Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 332. Ich hoffe, ihr seid noch ganz euphorisiert von der Folge mit Robert Dahl von Karls Erdbeerhof und es geht auf dem gleichen Niveau weiter. Ich habe lange davon gesprochen, jetzt hat es endlich geklappt. Die zweite Folge mit Christoph Werner, dem Chef von DM, ist im Kasten. Bei dem war ich vor circa einem halben Jahr in Karlsruhe. Wir haben eine sehr lange Folge darüber aufgenommen, ob jetzt nun der stationäre Handel oder der Onlinehandel die treibende Perspektive für die Entwicklung von DM sein müsste. Ist sehr kontrovers diskutiert worden und da sind sehr viele Fragen draus entstanden in den diversen Foren, also bei LinkedIn, bei Twitter, bei YouTube. Und ähm, wir haben besprochen, dass wir nochmal eine zweite Folge aufnehmen, um dieses ganze Feedback zu verarbeiten. Das machen wir auch. Das wollten wir eigentlich vor Ort aufnehmen in Hamburg nach einer intensiven Marktbegehung. Aber das ist jetzt durch Corona leider so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Deswegen haben wir jetzt ähm, virtuell das Ganze aufgenommen. Diesmal ohne Video, nur mit Audio. Ähm, und ich habe ihm Kommentare von YouTube und LinkedIn vorgelesen. Und ich habe einige Gastaudiobeiträge reingeholt äh, von Florian Heinemann, Tarek Müller, Philipp Klöckner und Stefan Wenzel. Die melden sich hier also auch gleich im Podcast zu Wort, stellen direkt Fragen an den Christoph Werner und der beantwortet die auch. Das hat er extrem gut gemacht und ähm, Christoph hat natürlich jetzt auch ein ein paar äh, Bonuspunkte gesammelt in meinen Augen, äh, weil er bei Clubhouse so aktiv ist und da auch schon eine DM-Gruppe gestartet hat. Also sehr, sehr progressiv. Ich denke, ähm, er kann mit dem einen oder anderen Argument doch den äh, äh, doch die Online-Verfechter äh, mitnehmen. In vielen Argumenten folgt er ähm, den Strategien bzw. Interpretationen von Philipp und Tarek nicht. Das ist aber nicht schlimm. Ich glaube, man kann wieder genauso viel lernen wie in der ersten Folge mir jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und es gibt auch in dieser Folge keinen Podcast-Sponsor mehr. Da machen wir jetzt eine kleine Pause. Ähm, A, weil ich das äh, kaum noch schaffe, das zu managen, nebenbei Sponsoren einzublenden. Aber um auch mal so ein bisschen zu überlegen, ist das eigentlich noch das richtige Format nach vorne? Und deswegen haben die Kollegen von den OMR Podstars eine kleine Umfrage vorbereitet. Da geht es um die Wirkung von Podcast-Werbung, ähm, ob ihr euch zum Beispiel bestimmte Marken, Automarken zum Beispiel merken konntet, die ich hier mal genannt habe. Da diese Umfrage verlinke ich auch in den Shownotes und da würde ich mich sehr freuen, wenn er die ausfüllt. So, jetzt geht es aber mal los mit Christoph Werner und Folge 2 rund um das Thema, wie sieht eigentlich die digitale Zukunft von DM aus? Erstmal herzlich willkommen äh, wieder zurück, heute äh, in der Audioausgabe äh, von Kassenzone äh, nur. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, ähm, was du so für Rückmeldungen bekommen hast auf unsere erste Folge, die wir ziemlich genau vor einem halben Jahr aufgenommen haben. Am äh, 3. September war das schon, also fast ein halbes Jahr her. Ja, hallo Alex. Ähm, ich habe äh, damals natürlich verfolgt, wie die Reaktionen waren äh, und äh, habe vor allem gelesen, ne, was äh, unten unter diese YouTube-Veröffentlichung geschrieben wurde. Und ich würde sagen, das war querbeet. Ne? Also das war von sehr interessant bis typischer stationärer Einzelhändler, hat keine Ahnung von, von Digitalisierung. Insofern, ich glaube, so bunt wie das Publikum. Ja, ich habe auch, äh, heute haben wir ja auch, auch eine etwas andere Art der Podcastaufnahme geplant. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das äh, richtig einblenden können, damit du das auch hörst. Äh, wir haben, äh, wir lesen uns mal das Feedback gemeinsam durch. Gehen wir einfach durch das Feedback durch. Da gibt es ja viese Fragen, viele Behauptungen, äh, ein paar mies, miese petrige Stimmen, aber ich habe auch noch ein paar äh, Podcast-Gäste ähm, äh, hier heute in unserer Folge. Die haben uns eine Audiodatei geschickt, äh, nämlich der Tarek Müller, der Florian Heinemann, der Philipp Klöckner und der Stefan Wenzel. Ähm, mhm. Die richten heute Fragen an dich. Ich spiele das danach natürlich nochmal ähm, separat sauber ein. Ich hoffe, du, du hörst das gleich. Müssen wir gleich mal ausprobieren, ob das, ähm, ob das, ob das funktioniert. Ich versuche, meinen Lautsprecher ähm, dann laut zu machen, äh, damit, du das, äh, damit du das hören kannst. Und äh, da gehen wir mal durch. Ähm, wir können ja mal anfangen mit äh, dem Feedback auf YouTube. Also wir haben den ersten Podcast ja auch aufgezeichnet per Video. Und bei YouTube habe ich, äh, hat der Kassenzone-Kanal eine deutlich... Ähm, ja, heterogenere Zielgruppe. Da gibt es sowohl Online-Fans als auch stationäre äh, Fans. Das sind jetzt nicht alles Digital-First-Leute. Äh, ich kann mal versuchen, hier meinen Bildschirm auch zu teilen. Vielleicht kannst du das sogar sehen äh, ja, bei ich dir. Ich weiß, nicht, mhm. ja, ich weiß nicht, ob es gespiegelt ist oder ob man das halbwegs, ähm, ob, das, nee, nee, ob, man das, nee, ob man das lesen kann. Und äh, wenn man da mal unter die Podcast-Folge äh, ähm, klickt, 
da, ähm, äh, da sagt zum Beispiel der Christian P., ich habe mich lange auf diese Episode gefreut. Ich mag ja vor allem die kontroversen Gespräche. Ich glaube, Alex, du unterschätzt den Normalo-Käufer und überschätzt den Convenience-Faktor von Online-Bestellungen. Ähm, die dazu mein Lieblingszitat. Ja, Alexander, aber die Menschen sind nicht singulär. Christoph hat mit seiner Sicht auf die Drogeriekäufer in meiner Wahrnehmung eine gute Draufsicht auf den Bevölkerungsquerschnitt. Dazu haben wir nachher auch noch mal eine Frage, äh, tatsächlich von dem, äh, von dem Philipp ähm, Klöckner. Und ich glaube, das war ja, ich weiß nicht, ob du ihm zustimmen würdest, das war ja auch so äh, wahrscheinlich der größte Reibungspunkt. Wir konnten uns jetzt nicht genau einigen, äh, für wen man diese Online-Strategien entwickelt, weil die breite Masse ja mit dem, was die M heute bietet, ja sehr zufrieden äh, ist. Würdest du da zustimmen? Ja, also ich glaube, ähm, was hier Christian P. schreibt, äh, trifft das ganz gut, ne? ähm, weil letzten Endes ist es immer eine Frage der Perspektive. Also äh, natürlich hast jetzt du aufgrund äh, des Umfeldes, in welchem du dich bewegst und äh, auch der Gespräche, die du führst, natürlich mehr den Blick jetzt auf äh, die digitale Realität äh, im Markt. Äh, und äh, die ist, glaube ich, von der Perspektive auch nicht falsch. Ne? Die, die Perspektive, die ich jetzt wiederum habe als äh, jemand, der verantwortlich ist in einem großen Unternehmen mit äh, über 2000 äh, stationären Märkten in Deutschland und auch einem Online-Shop, der gut funktioniert, äh, ist da natürlich äh, etwas anders, ne? weil ich jetzt halt noch die Perspektive aus dem stationären Geschäft habe, äh, welches, ich glaube, für dich jetzt weniger äh, äh, eine Wahrnehmungsoberfläche ist als für mich. Ne? Und deswegen, deswegen glaube ich, haben wir da einfach unterschiedliche äh, Blickwinkel. Und das Problem entsteht halt immer dann, wenn, äh, wenn dann man versucht, die, die eigene Sichtweise zu, zu verabsolutieren und zu glauben, äh, dass es die einzig richtige ist. Ähm, das mag manchmal funktionieren. Meine Erfahrung ist, dass äh, das halt immer äh, dazu, dazu verleitet, dass man dann plötzlich die anderen äh, Chancen, die ein Markt halt auch noch bietet, äh, nicht mehr im Blick behält und äh, dann äh, diese Chancen nicht mehr ergreift. Ne? Da, dazu muss man auch sagen, dass äh, das ähm, negativste Feedback, was mich erreicht hat, bezogen auf meine Position in unserer ersten Folge, war ja, dass äh, ich äh, sozusagen wenig in die Story Search investiert habe. Aufgrund unserer Lage <lacht> und des Hamburger Büros, äh, da, da sind nicht so viele DMs in der Nähe, äh, war ich da vorher nicht in DM. Das habe ich natürlich zwischendurch nachgeholt. <lacht> Gegenüber von unserem Berliner Büro in der in Berlinstraße ist natürlich ein, äh, ein, ein DM. Natürlich, da, da war ich drin, aber da habe ich doch das ein oder andere chemische Feedback ähm, ähm, einstecken äh, müssen. Äh, das habe ich aber nachgeholt und kann versichern, äh, ich weiß mittlerweile, äh, wie äh, es da, da im Laden aussieht. Wir können uns ja noch mal ein weiteres, äh, ein weiteres Zitat hier aus der YouTube-Folge äh, Ja, vielleicht anschauen. aber noch mal gerade zu dieser zu diesem kurzen Episode in unserer letzten äh, Aufnahme. Ich meine, Alex, das war, war natürlich auch ein bisschen, ein bisschen gemein letzten Endes dann von mir, ne? weil in dem Gespräch, als wir darüber sprachen, ähm, und jetzt habe ich ja schon viele deiner Podcasts auch gehört äh, davor und, und auch seitdem. Ähm, also ich, ich weiß ja, dass du vor allem die, die, die digitale Perspektive hast. Ne? Und, und als wir dann sprachen, merkte ich natürlich schon, dass du äh, jetzt die, die stationäre Perspektive nicht so hast. Aber ich glaube nicht, weil du sie... Weil, weil du sie nicht ernst nehmen möchtest, sondern einfach, weil du dem gegenüber nicht so exponiert bist. Ne? Und dann mitten im Satz, als ich, als ich da eine Antwort dir gab, kam mir dann, äh, kam mir dann der Gedanke, jetzt fragst du doch mal ganz konkret. Ne? Und, und deswegen kam das dann. Ich muss dir sagen, ja. danach hat es mir ein bisschen leid getan, ne? weil das war nicht so sehr nett, aber, äh, aber offensichtlich hat es äh, dem einen oder anderen äh, die Episode ein bisschen interessanter und spannender gemacht. Und dann war es ja vielleicht nicht umsonst. Ja, nee, es war auch nicht umsonst. Das ist ja auch absolut, das ist ja auch absolut fair. Wir kommen ja natürlich auch auf sozusagen Feedback äh, gleich nochmal zu sprechen, was auch an dich gerichtet ähm, war. Aber ich äh, bleibe mal ganz kurz im YouTube-Kanal. Ähm, mhm. ähm, da äh, hat schreibt zum Beispiel ähm, Joel, der schrieb, der ist quasi auch ein Supporter deiner Perspektive. Also ich habe mit E-Commerce in letzter Zeit nur schlechte Erfahrungen gemacht, sehr schlechte Produkte bekommen. Ähm, Produkte, die teilweise Top-Bewertungen haben, äh, ähm, die, die waren aber die waren aber nicht so, die waren nicht so gut. Die Produkte waren teilweise so aufwendig verpackt, dass ich die Probleme hatte, sie wieder zu retournieren. Meine nächste Poststation ist 20 Minuten weg. Und das ist natürlich schon eine Perspektive, die dann sehr stark auf die Kundengruppe, die du da dann vertreten hast, aus dem stationären Bereich einschlägst. Es ist nicht für jeden was dabei. Und es gibt halt viele Cases, bei denen man insbesondere im Drogeriebereich online heute noch nicht so stark bedient wird. Und sehr spannend fand ich auch die Perspektive. Ich habe natürlich auch mit Alexei, der ja vor Ort gefilmt hat, auch äh, ähm, gesprochen, ähm, der 
aus Russland kommt und äh, dort gibt es diese Art von Drogeriekonzept so nicht und er fand es extrem wertstiftend, dass man hier Drogerien wie euch oder Rossmann hat, wo man diese ähm, Sortimente ähm, zentral bekommt und das ist auch äh, das Feedback von dem Kommentar von Fischer Tech Robots. Ähm, du, Alex, du fragst, wo der Franzose Drogeriesachen kauft, kann ich dir sagen, bei uns im Rossmann und DM, ich wohne in einem Grenzort zu Frankreich, Kunden sind zu 90 Prozent äh, Franzosen. Ist das so? Ist der französische Markt noch nicht so weit mit ähm, spezialisierten Drogerien oder ist das jetzt eine isolierte Beobachtung von Fischer Tech Robots? Ja, es ist schon so, dass es die Drogeriemärkte, so wie wir das in Deutschland kennen, in äh, Frankreich nicht gibt. Da hat sich der Markt mhm. einfach anders entwickelt. Äh, da sind die Drogerieartikel äh, vor allem in den sogenannten Hypermarchés oder sb warenhäuser wie man bei uns sagen würde, äh, zu finden oder auch in, auch in den Supermärkten oder Verbrauchermärkten. Und deswegen ist jetzt die Atmosphäre, die man in einem Drogeriemarkt findet, natürlich was Besonderes in dem Konzept, was in Deutschland auch für Franzosen dann zugänglich ist und in Frankreich sich halt so nicht findet. Und es ist wahr, dass in den Grenzgebieten sehr, sehr viele Franzosen nach Deutschland kommen, um ihre Einkäufe zu tätigen. Hat auch mit dem Preisgefälle was zu tun, weil die Lebensmittel, aber auch die Drogerieartikel in Deutschland doch nochmal deutlich günstiger sind als in Frankreich. Und insofern ist diese Beobachtung von dem Kommentator hier ähm, deckt sich mit unserer äh, Erfahrung. Da vielleicht nochmal eine Beobachtung, die ich auch in den letzten Wochen gemacht habe. Wir haben uns äh, zwischendurch auch mal bei Clubhouse äh, getroffen. Das ist ja die Audio-App, die jetzt gerade groß im, 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 im Kommen ist. Und ich habe da gesehen, da bist du sehr aktiv und ich habe auch gelesen, wo war es denn? Ich glaube im E-Tail mit Newsletter, dass ihr jetzt auch überlegt, einen ähm, Clubhouse-Kanal von äh, äh, DM zu machen, was ich extrem progressiv und gut finde. Also ich glaube, damit seid ihr die, eine der ersten Marken, die das überhaupt äh, Macht. Frage von mir dazu, bist du ähm, auf den Geschmack gekommen, da direktes Feedback vom Markt und auch von vielen Kunden zu bekommen? Da war ja auch, war, waren ja einige Kundenfragen auch dazwischen, wenn du mal auf der äh, Bühne warst. Also hilft das? Hilft dir das? Wie, wie nimmst du das wahr, die App? Die App Clubhouse. Na, es ist ja. ja noch ein relativ neues Phänomen in Deutschland jetzt. Und es ist ja auch noch ähm, eingeschränkt durch die zwei Features, die Clubhouse im Moment ausmachen. Das eine ist die Beta-Version, die halt nur auf dem Betriebssystem iOS läuft und nicht auf Android. Und Android ist ja die verbreitetere ähm, äh, Plattform in, in Deutschland. Und das andere ist, dass es eben durch Einladung funktioniert. Ähm, und ähm, Insofern ist es im Moment jetzt, glaube ich, noch nicht repräsentativ für den deutschen Markt, sondern es ist es ist ein Ausschnitt, äh, vor allem mit äh, technologieaffin, glaube ich, äh, mit Menschen in Politik. Äh, auch viele Journalisten sind dort zu finden. Äh, alles, was so aus der Venture-Capitalist-Szene kommt, äh, tummelt sich dort ja auch. Äh, insofern ist es, ist es eine besondere Situation im Moment. Allerdings... Die Idee von Clubhouse, die, die finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn wir mal in die sozialen Medien schauen und da sind ja die, die, die weit verbreiteten Formate, sind, sind bekanntlich dann Facebook oder auch Instagram oder auch Twitter, da kann man ja eigentlich sehen, wie die, die initiale Idee der sozialen Netzwerke, die ja darin bestanden hat, dass wir gedacht haben, ja, wir werden alles eine Global Community, wir können besser in Austausch treten, wir werden viel mehr Gemeinsamkeiten finden und, und die Welt wird friedlicher werden. Dass das sich doch anders entwickelt hat. Es gibt ja Stimmen, die sagen, it's a big hate machine. Also gerade jemand wie Scott Galloway hat da ja auch eine sehr, sehr klare, klare Perspektive drauf, was einfach aus dem, aus dem Geschäftsmodell kommt, wie eben diese sozialen Netzwerke arbeiten im Hinblick auf, auf die Interaktionszeiten und so weiter. Und da ist jetzt Clubhouse interessant, weil das als Social-Media-Plattform versucht, einen anderen Weg zu gehen, in dem eben eine gewisse Verantwortlichkeit dafür auch da ist, wenn man eingeladen hat. Angeblich soll man ja ebenfalls gesperrt werden können, wenn derjenige, den man einge eingeladen hat, sich nicht gemäß der, der, der Netiquette dort verhält. Das heißt, es ist, es ist zivilisierter, es ist im Prinzip wie eine Podiumsdiskussion, wo man dazugehen kann, um zuzuhören, beziehungsweise auch mal das Saalmikrofon dann in die Hand bekommt, wenn man sich meldet und einen Beitrag leisten möchte. Es ist also zivilisierter, weil es persönlicher ist, es ist schnelllebiger, dadurch, dass es eben auch nicht aufgezeichnet wird und danach noch verfügbar ist. Und da, dadurch besteht eine Möglichkeit, mal wirklich ins Gespräch zu kommen. Und das ist für uns als Einzelhändler natürlich auch interessant, ne? weil ähm, wir als Marke der im Drogeriemarkt äh, sind ja letzten Endes ähm, der Ausdruck von den, von den, von den vielen Facetten, die so, ein, die so ein Handelsunternehmen ausmacht. Die M ist ja an jedem Standort anders zu erleben, aber doch wiederum selbstähnlich, dass man sagt, ja, das ist ein, das ist ein DM, wo ich reingehe. Und äh, jetzt äh, diese Vielfalt einfach mal zu nutzen, dass die Menschen 
auch äh, die hinter der Marke sind, äh, nochmal erlebbarer werden für Menschen, die sich für die Marke DM interessieren. Das ist etwas, das, das fasziniert uns und da haben wir gesagt, das müssen wir einfach mal ausprobieren. Und dann, dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt, was da die Resonanz ist. Wir hatten ähm, gestern ähm, am 25. Februar äh, den, den, den ersten Testballon, den wir mal haben steigen lassen. Ich finde, das ist erstaunlich gut, äh, hat erstaunlich gut funktioniert. Das, der, der Raum hat sich äh, gut gefüllt und ich fand auch, die Diskussion war, war anregend. Und äh, so werden wir da einfach mal äh, experimentell äh, nach vorne schreiten. Äh, die Plattform wird sich verändern und unsere Erfahrungen werden dann reicher werden. Und dann wird man sehen. Das Schöne ist ja auch bei Clubhouse, dass die Exit-Kosten Exit eigentlich äh, non-existent sind. Ne? Dadurch, dass es eben, dass es eben äh, ja so, so, so kurzlebig ist ne? und nicht und nicht gepostet wird äh, und nicht äh, keine keine Das stimmt, gibt. das stimmt. Und ich, wie gesagt, ich finde es gut und auch wenn nur 20, 30 Leute im Raum sind, das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, was man bisher immer an einem Aufwand betreiben musste, um mal 20, 30, 40 interessierte Leute vor Ort in irgendeine Location äh, zu ziehen. Das, das ist wirklich der Wahnsinn äh, mit dieser, sozusagen mit diesem Opt-in-Modus. Äh, Bevor wir gleich zu den ersten äh, Fragen ähm, kommen, sozusagen per Audio, würde ich gerne nochmal äh, den Kanal wechseln und zwar auf LinkedIn schauen. Also YouTube, wie gesagt, ein Kanal, da würde ich sagen, da ähm, gab es äh, mehr, deutlich mehr Zustimmung für die stationäre Perspektive und noch mehr äh, Verständnis. Äh, LinkedIn, deutlich spezifischer, spezifischerer Ausschnitt meiner Blase. Da gab es äh, ein bisschen, äh, bisschen anderes Feedback. Ich, äh, ich, ich versuche das hier mal zu teilen. Ich hoffe, du kannst es wieder äh, mhm. sehen, äh, hier am Bildschirm. Ähm, da scrollen wir mal ein bisschen runter. Und da hat zum Beispiel der ähm, Ralf äh, Kothoff, das ist auch ein äh, ähm, ja, regelmäßiger Kassenzone-Hörer, ähm, gesagt, ähm, okay, wow, buchstäblich nichts, was Christoph Werner gesagt hat, konnte mich überzeugen, dass es DM langfristig noch geben wird. Erschreckend war für mich vor allem die Parallelwetten, der erlebt zur Wahrnehmung, was in einer durchschnittlichen dm filiale so passiert. Als wenn die Kunden wegen der Beratung dahin kommen. Noch nie habe ich mitbekommen, dass ich ein Kunde mit einer Drogeristin länger über Haarprodukte äh, äh, austausche und so weiter äh, und so weiter. Äh, und er, sch er, schließt im, äh, er schließt im Grunde genommen äh, er schließt im Grunde genommen ab äh, mit der äh, mit, mit der Bewertung. Ergo einfach gar nichts in einer normalen dm ist getrimmt auf Beratung. Und selbst wenn es so wäre, es gibt so viele Angriffsvektoren von online, die dieses Beratungskonzept ausstechen äh, ähm, können. Was soll man dazu noch sagen? Wir haben ja gesagt, wir lesen es einfach offen mhm. vor und das ist ja auch das Feedback, was ähm, äh, was reinkommt. Ralf scheint eher auf der, ich sag mal, äh, Online-Seite äh, ähm, zu stehen und äh, da gibt es ja noch ein, zwei weitere Kommentare, gucken wir uns auch, auch, auch gleich mal an. Was würdest du Ralf sagen? Na gut, also Ralf ist hier Director E-Commerce at Universal Music Germany. Ne? Also er ist, ist natürlich jemand, der sehr digital affin ist, keine Frage. Und, und ich, ich denke, was er schreibt, ist die Wahrnehmung, die er hat. Und, und das wird wahrscheinlich so sein. Ne? Ähm, mhm. Jetzt, jetzt gibt es natürlich immer, immer die zwei Gesichtspunkte. Ne? Das eine ist die Wahrnehmung und die Vorstellung, die ich habe und dann die Realität, die ich selbst wahrnehmen kann. Und da habe ich halt eine andere Wahrnehmung als er aufgrund der Feedbacks, die ich aus den Filialen bekomme, die ich auch von Kunden bekomme, die er jetzt wiederum nicht bekommt und die Zahlen, die ich sehe. Ja, insofern ist, äh, ist, ist äh, für, für meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse sind ja meine neuen Wahrnehmungen immer wieder das Korrektiv, damit ich äh, sozusagen nah an der Realität bleibe. Äh, und, und da ist meine halt einfach eine andere als seine. Äh, ja. Das heißt jetzt nicht, dass seine falsch ist, ne? aber, aber ich, ich muss ja meine aber, Entscheidung genau. treffen, basierend auf dem, was ich äh, immer wieder an neuen Wahrnehmungen habe. Finde ich, find ich total fair. Äh, die, äh, dir wurde ja dort auch direkt sekundiert von anne katrin Die hat unter dem Kommentar von ähm, Ralf geschrieben, ähm, haben Sie Fragen, wir sind für Sie da. Pappschilder an Regalen hat DM Drogeriemarkt in meiner Welt gar nicht nötig. Die DM-Kundin weiß, dass sie kompetent und freundlich beraten wird. Ich meinerseits ähm, erst vor ein paar Tagen äh, zu einem Nahrungsergänzungspräparat und ja, oh, jetzt wird jetzt deutlich länger, und ja, es mag antiquiert klingen, es gibt tatsächlich noch Menschen, die dankbar sind, unter Menschen einkaufen zu können, auch wenn oft nur per Expressabholung. Dann gibt es noch ein paar weitere äh, Lobesbekundungen von Ihnen, aber sie sagt auch zum Beispiel in einem weiteren Kommentar unter dem LinkedIn-Post, Pick und Pack, Click und Collect bei dem Expressabholung genannt, ist das Beste schlechthin. Am Rechner oder via Handy eben mal alles in den Einkaufskorb gelegt und schnell per PayPal bezahlt. Auf dem Heimweg ruckzuck abgeholt ohne lästiges Anstehen an der Kasse, ordentlich verpackt in einer schönen, stabilen, umweltfreundlichen Tüte. Das nennt sich Convenience. Also diese beiden Extrempositionen finden sich auch in, äh, in meiner Blase. Die sind aber natürlich schon schwer zu verheiraten, oder? Also den, den Ralf jetzt mit einer Online-First 
Einkaufsexperience glücklich zu machen, das mhm. dürfte schwer werden, oder? Ja, nur andererseits jetzt die, die Dame, die sich hier geäußert hat, ist Grafik- und Webdesignerin. Ne? Ja. Sie ist eine Geschäftsführerin bei, bei, einer, bei einem Unternehmen. Ähm, ja, die hat halt, die lebt, die lebt halt in einer anderen Wahrnehmungswelt. Ne? Die, ist, die ist genauso real wie die vom Ersten. Ja. Okay, also Ralf und äh, Anne, Katrin, beide haben recht und sozusagen deine Herausforderung als Geschäftsführer ist, so ein bisschen zu schauen, für welche Kohorte ob man, optimiert man eigentlich das, ähm, das Erlebnis. Dann, Absolut, äh, ich, ich meine, wir sind ja, wir sind ja kein super spitzes Konzept bei dem Drogeriemarkt. Ne? Wir haben, wir haben am Tag äh, um die zwei Millionen Kunden, die zu uns kommen. Äh, und Kunden kommen ja nicht jeden Tag. Ne? Das heißt, äh, das sind sehr, sehr viele Menschen, die bei dem Drogeriemarkt einkaufen. Wir sind äh, in unserer, in, in unserer Bekanntheit fast bei fast bei 100 Prozent. Und wenn wir Marktforschung angucken äh, und da wird gefragt, äh, waren Sie in den letzten sagen wir mal, zwölf Wochen bei DM, da liegen wir weit über 80 Prozent. Das heißt, das ist die Vielfalt von Deutschland, die sich in unserer Kundschaft wiederfindet. Und unsere Aufgabenstellung ist es, ein Angebot zu generieren, wo diese Vielfalt für sich das findet, was für sie relevant ist. Ja. Und deswegen, die Warenkörbe variieren. Deswegen haben wir auch 13.000 Artikel im stationären Geschäft, damit für jeden etwas dabei ist. Aber keiner kauft 13.000 unterschiedliche Artikel natürlich. Das stimmt. Und ich habe natürlich auch im Büro rumgefragt. Und Leute im Büro haben sich auch angehört. Es gibt, ihr habt schon viele Fans. Also es ist jetzt ja nicht so, auch wenn einzelne Stimmen das natürlich sehr kritisch sehen. Die Online, die Online-Strategie. Da kommen wir jetzt gleich zu mit den Audio-Statements unserer Gäste hier im Podcast. Mhm. Aber das heißt ja noch nicht, dass ihr einen, einen schlechten einen schlechten ähm, Job macht. Ich habe übrigens noch ein anderes Feedback bekommen, äh, allerdings jetzt nicht ähm, öffentlich, sondern da haben sich ähm, Leute aus der DM-Organisation bei mir gemeldet und meinten, ähm, sie, sie glauben, dass DM schon viel besser dasteht online, als es im Podcast rüberkommt. Also äh, die, wenn man so ein bisschen so ein bisschen äh, Dreisatz ähm, Rechnung macht und guckt, was müsste da über eure Plattform laufen, dann dürftet ihr schon schon den 20 größten Online-Stores gehören. Äh, ähm, du hast, glaube ich, im letzten Jahr auch keine Zahlen verraten. So, Ich würde aber mal irgendwas zwischen 250 und 400 Millionen Euro Umsatz sicherlich schätzen, die da über eure Plattform schon gelaufen sind. Wenn das so wäre, du musst nichts bestätigen, musst aber auch nichts negieren. Wenn das so wäre, dann äh, gehört ihr ja schon äh, zu äh, im E-Commerce zu einem äh, zu einem relativ großen ähm, äh, zum relativ großen Unternehmen und da dürft ihr ja durch das ähm, zweite E-Commerce-Lager, glaube ich, davon hattest du erzählt, was ihr jetzt aufbaut, auch noch eine ganze Menge mehr ähm, Traffic und äh, Umsatz reinkommt 2021. Ähm, also da haben sich die Vertreter von DM, die für das E-Commerce-Thema stehen, die hätten sich da äh, äh, progressivere Aussagen gewünscht, sage ich mal so. Das ist auf jeden Fall so rübergekommen. Ähm, ja klar, da gibt es ähm, natürlich äh, noch viel zu erzählen, freilich. Ja. Ja. Können wir gerne auch nachher noch ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir laden mal den ersten äh, Gast ein. Das ist hier der Florian ähm, Heinemann. Jetzt äh, muss ich mal überlegen, ob ich dir das jetzt hier teilen kann, auch per per äh, per ähm, Computersound einschließen. Ah ja, jetzt ähm, äh, machen wir mal das hier. Jetzt teile ich das mal, den Computersound und äh, äh, spiele mal die erste Frage von Florian Heinemann ab und du sagst, ob du sie hörst. Ja, eine Frage, finde ich, die sich gerade aufdrängt, ist ähm Angesichts der Tatsache, dass Quick-Commerce wie Gorillas, GoPath etc. ja gerade sehr im Trend ist und auch sehr viel Investorengelder bekommt, stellt sich natürlich schon die Frage bei dem Sortiment, was um, DM hat mit vielen Produkten des täglichen Bedarfs, jetzt nicht Lebensmittel im Kern, wobei natürlich auch Lebensmittel, aber vor allem natürlich auch Drogerieartikel, Windeln und so weiter, also Dinge, die man auch häufig äh, täglich und auch durchaus auch mal schnell benötigt, denkt DM auch über solche Konzepte nach, gegebenenfalls aus den Läden oder in kleineren Depots in Stadt nah so einen Service mit anzubieten? Das war Florian Heinemann, Investor natürlich bei Spriker, Geschäftsführer von Project A, Stammgast auch bei Kassenzone und im Grunde genommen kann man die Frage zusammendampfen, ein Gorilla-artiger Service, ja, Gorillas, dieser neue Lieferservice, ist das auch für DM denkbar? Ja, also was Gorillas ja macht, so so wie es mir bekannt ist, ist, dass sie aus äh, aus Darkstores äh, liefern äh, innerhalb von sehr sehr kurzer Zeit, äh, das in in Ballungszentren mit sehr sehr hoher Verdichtung. Ähm, und ähm, wir machen etwas Ähnliches. Äh, 
bei DM Togari Markt sind wir schon früh zu der Erkenntnis gekommen, dass natürlich jeder DM Markt auch ein potenzielles Lager ist, um von dort aus Bestellungen zu bedienen. Und da haben wir bei DM im Prinzip zwei, zwei, zwei Versionen von. Das eine ist klassisch Click and Collect. Im Gegensatz zu Gorillas jetzt äh, bisher so, dass es nicht ausgeliefert wird, sondern zur Abholung bereitgestellt wird. Also so gesehen unterscheidet sich das. Allerdings äh, mit der Möglichkeit, auf das gesamte Sortiment des DM-Marktes zuzugreifen. Mhm. Äh, dadurch äh, in der in der Sortimentsbreite und Tiefe natürlich wesentlich wesentlich mehr. Das andere, was wir auch machen in unseren DM-Märkten, ist, dass wenn unser Online-Verteilzentrum nicht in der Lage ist, alle Bestellungen äh, zu bearbeiten, ähm, einfach weil weil es Kapazitätsengpässe gibt, äh, dann können die DM-Märkte auch dieses dieses Picking und Packing übernehmen, sofern die Artikel äh, in den Märkten vorrätig sind äh, und äh, es dann über die über die äh, Lieferdienste in die in die in DHL oder oder Hermes Netzwerke einspeisen äh, und mhm. den Kunden zukommen lassen. Das bedeutet äh, eine unheimliche Flexibilität in der Kapazität natürlich zu unterschiedlichen Preisen. Das ist klar. Also Erstellungskosten, die man damit hat, äh, aber damit eine sehr sehr hohe äh, Servicequalität. Und was jetzt die Zustellung an äh, Kunden anbelangt, da bin ich mal sehr gespannt, gerade bei Gorillas, wie die wie die weitermachen werden. Ne? Ob die jetzt wirklich in den Ballungszentren bleiben werden, weil das die Voraussetzung ist, damit das Ganze ich glaube, eine Liefergebühr von 1,80 Euro, wenn ich mich nicht recht entsinne, haben die. Ist also sehr, sehr, sehr günstig eigentlich, was die Zustellung anbelangt. Ob sie das wirklich dann beibehalten können, wenn sie auch mal in weniger dicht besiedelte Gebiete vordringen, wo dann die, die Distanzen, die überwunden werden müssen, zwischen Lager und zwischen Zustellungsort größer werden. Das wird, das wird spannend sein zu sehen. Letzten Endes glaube ich, dass solche Services natürlich immer von den Bedürfnissen der Kunden abhängen und auch von der Bereitschaft der Kunden dafür zu bezahlen. Am Ende wird es wahrscheinlich äh, günstiger sein, sich die Waren äh, abzuholen, wenn es nicht so weit ist. Ähm, äh, andererseits, äh, wenn man wenn man dann in ein wenn man kein Fahrzeug haben sollte selbst und dann äh, 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 irgendein ein Stadtmobil sich sich mieten muss oder oder sowas und äh, hat dann entsprechende Kosten, dann rechnet sich's wieder anders. Ähm, da wird man mal sehen, hängt mit den, äh, mit den ähm, Mobilitätskonzepten in den Städten auch äh, zusammen mit den, mit den ähm, Bedürfnissen der Kunden. Äh, und ähm, ich sage immer bei DM, ich, wir wissen nicht genau, wie die Kunden künftig sein werden. Allerdings setzen wir alles daran, dass wir so nah am Kunden sind, dass wir, ähm, wenn wir sehen, wie die Bedürfnisse sich verändern, dann unser Leistungsangebot entsprechend äh, darauf abstimmen können. Ja, also ich, ich glaube, äh, Gorillas arbeitet jetzt ja gerade an einer weiteren Finanzierungsrunde über 100 Millionen ähm, Euro. Dass sie jetzt in äh, schlechter besiedelte äh, Regionen kommen, ist extrem unwahrscheinlich, weil das widerspricht dem Konzept ähm, ähm, schon ein wenig. Ähm, wobei der, äh, hier jetzt die Frage wäre, wäre, wenn das ein Konzept ist, was nur in dicht besiedelten Regionen funktioniert, also Hamburg, Berlin, mhm. Köln oder auch, auch mal in Kiel, ähm, ist das dann für dich ähm, kein Konzept, was du ausrollen würdest, weil es nicht jeder DM-Kunde nutzen könnte. Also vielleicht könnten das dann ja nur 30 Prozent der DM-Kunden nutzen, weil sie genau in diesen, nehmen wir es mal, DM-Speed-Delivery-Option-Bezirk äh, wohnen. Also ist das für dich eine, äh, ein Teil der, der Abwägung zu sagen, wenn es nicht alle nutzen können, dann möchte ich das gar nicht etablieren, weil dann habe ich einfach zu viel Stress den Kunden, die sich dann beschweren, das zu erklären, warum sie es nicht nutzen können. Nein, also das wäre das wär schon mal kein Kriterium. Ne? Genauso wie heute äh, es ja so ist, dass wenn ich Click and Collect machen möchte, äh, ich die Einschränkung habe des verfügbaren Sortiments in dem DM-Markt, wo ich abholen möchte, äh, wäre das dann eben auch eine Einschränkung, äh, die, die, die dazu führt, dass wenn ich im ländlichen äh, Raume wohne, äh, halt gewisse Zustellservices zu so einem Preis nicht haben kann. Das sehe ich nicht als Problem, zumal wir ja auch gerade jetzt im, im stationären Geschäft ist es ja so, dass die, dass die Kunden äh, ja nur die Möglichkeiten haben, dort einzukaufen, wo sie äh, in, mit vertretbarem Aufwand sich hinbewegen können. Das ist ja nicht wie im, im Online-Bereich, ne, wo es im Prinzip egal ist, wo das Verteilzentrum steht, solange ich gewisse Lieferzeiten äh, bereit bin äh, zu akzeptieren. Insofern, äh, die Differenzierung ist etwas äh, die, die glaube ich, von Kunden auch akzeptiert wird, wenn sie nachvollziehbar ist und nicht willkürlich erscheint. Und ich glaube, speziell in dem Konzept ist es sehr nachvollziehbar. Okay, dann hören wir uns mal die nächste Frage an. Die kommt tatsächlich von äh, dem äh, Gorillas Investor oder von einem der Angel-Investoren, von Philipp Klöckner, der auch mit dem Doppelgänger 
Podcast äh, ganz erfolgreich ist und dafür gesorgt hat, dass Clubhouse gerade so groß geworden ist, wie es äh, wie es gerade ist in Deutschland mit äh, mit seinem mit seinem mit seinem mit seinem Kollegen. Ähm, ich spiele das gleich nochmal ab hier über den äh, über den Browser. Ich hoffe, das funktioniert so, wie wir das gerade eben ähm, gemacht haben. Ich teile nochmal hier den Bildschirm. Ähm, der hat nämlich ähm, eine Frage, die bezieht sich nicht auf Gorillas, äh, äh, sondern tatsächlich auf die Wandlungsgeschwindigkeit. Hallo, hier ist Philipp Plattner vom Doppelgänger IO Podcast. Und ähm, ich bin ein treuer DM-Kunde, unter anderem, weil die nächste DM-Filiale nur 50 Meter von meiner Wohnung entfernt ist. Und zunächst einmal meine höchste Bewunderung für Christoph Werner, da er es geschafft hat, äh, ich glaube, wie noch keiner zuvor, Alex Graf streckenweise sprachlos zu machen und damit einen der unterhaltsamsten und interessantesten Folgen von Kassenzone bisher mitverantwortet hat, was sich unter anderem dadurch ausdrückt, dass wenn man nach Kassenzone bei Google sucht inzwischen, ähm, die Buchstaben DM der zweite oder dritte Vorschlag ist, den Google da suggeriert, ähm, den Nutzer gerne im Zusammenhang mit Kassenzone suchen wollen. Es nötigt mir äh, außerdem den höchsten Respekt ab, mit welcher Professionalität und Vehemenz man das Handeln im Status Quo auch verteidigen lernen kann. Äh, das, was, was ich gelernt habe in der letzten Folge und dementsprechend freue ich mich auf die äh, jetzige Folge und ich meine das ganz ohne jeden äh, Zynismus und finde das absolut beeindruckend, wie, wie, wie man sich da professional, professionalisieren kann in der Verteidigung des Status Quo. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist so ein bisschen wie Herr Werner die Notwendigkeit für das Handeln aus dem Bestandskundenverhalten abgeleitet hat. Sprich sinngemäß so ein bisschen, solange 90 Prozent der Konsumenten noch in den Drogeriemarkt gehen, sollte man dort auch den Fokus haben und nicht allzu viel ändern bzw. Im, im Markt Innovationen betreiben. Und für mich ist das so ein bisschen, als würde man mit 30 Kilometer pro Stunde auf der Standspur fahren und Sobald man ein Auto im Rückspiegel ähm, erscheinen sieht, würde man dann anfangen, auf das Gaspedal zu treten. Und dann ist es natürlich viel zu spät, weil das Auto ja mit 250 km/h angeschossen kommt auf der Autobahn. Und da wird, unterstelle ich, aus, aus Fahrlässigkeit so ein fast schon Vorsatz, wenn man behauptet, sozusagen erst wenn ich die Veränderung sehe, fange ich selber an, mir die Digitalisierung zu überlegen oder darauf zu reagieren. Und die, die Frage ist dann, wo ist denn der Wendepunkt, auf den man wartet? Oder was ist die Zahl, was ist die Metrik, was ist die Marktanteilsverteilung, die es bräuchte, damit dann ein energisches oder energischeres Handeln eintritt? Und ist es dann nicht eigentlich schon langs, längst zu spät? Schöne Grüße, Philipp. So, das war die Frage von, ich hoffe, das konnte man alles gut hören. Das war jetzt die Frage von Philipp Klöckner. Damals, als er die aufgenommen und mir geschickt hat, war übrigens noch gar nicht klar, dass er, mir nicht klar, dass er Gorillas Investor ist, aber das, das können wir ausblenden, diese Information. Da hat man sich ja mehrere Sachen drin versteckt. Zum einen sagt er, ihr wandelt euch nicht oder ihr wandelt euch zu langsam, ihr bewegt euch also auf der Autobahn zu langsam hinweg und die zweite äh, ist das so, das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, ähm, gibt es einen Wendepunkt, also gibt es quasi irgendein mhm. Event, irgendein KPI im Markt, was du sehen würdest, wo du sagst, jetzt aber Vollgas, jetzt machen wir mal die Fialen mhm. zu, jetzt machen wir nur noch Versandlager und äh, vielleicht auch Phantom Stores. Ja, also ähm Zunächst mal das Bild, welches hier Philipp Klöckner verwendet, ist, ist, glaube ich, kein Bild, welches die Realität, in der wir uns befinden, wirklich widerspiegelt. Also 30 km auf der Standspur, während dann ein Auto mit 250 angebrettert kommt und jetzt sozusagen die Geschwindigkeit vorgibt. Also ich glaube, das ist nicht die Realität, in der wir uns befinden im Moment, sondern die Realität, in der wir uns befinden, ich sag mal, wenn ich es mal in ein Bild bringen darf, welches ich schon mal bemüht habe in einem Podcast mit Joel Kaczmarek bei Digital Kompakt. Ne? Ich sage, das ist eigentlich wie, wenn, wenn, wenn man auf einer Tanzfläche ist, wo ein gewisser, gewisser Beat gespielt wird und dann geht dieses Lied zu Ende und das Neue kommt. Und die Aufgabe von dem DJ ist ja dann, den Übergang so zu gestalten, dass die Tanzfläche sich nicht leert, ne? sondern äh, dass, äh, dass, die, dass die Menschen im Rhythmus bleiben, ja? die, die auf der Tanzfläche äh, sind. 
Das heißt, da muss ich gucken, dass ich das, dass ich das synchronisiere. Und ich habe diesen Synchronisierungsvorgang, der sozusagen den Übergang dann ähm, möglich macht. So, und jetzt äh, bezogen auf die Situation, in der wir sind. Also wenn, wenn du so willst, äh, das bisherige Lied ja, ist das Lied des stationären Einzelhandels. Und jetzt kommt äh, das neue Lied und das ist äh, Omnichannel Retailing, ähm, welches einen großen Teil hat von, von, von Online auch. Von, also von klassischem, also von richtigem Online, würde ich mal sagen, ja, wo man ähm, eben sich in den Markt gar nicht mehr bewegt, sondern wo man äh, von, von, von irgendeinem Ort äh, auf der Welt äh, seine Bestellung äh, abgibt, vielleicht auch automatisiert und das dann nach Hause geliefert wird. Jetzt ist es allerdings so, dass ja nicht alle Menschen in Deutschland sich gleichzeitig verändern. Ja, sondern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, je nachdem, wo sie wohnen, wie alt sie auch sind, was ihre bisherigen Gewohnheiten sind und was die Rahmenbedingungen sind, die sie haben. Und deswegen ist die große Kunst da, den Übergang zu finden, und zwar in einer Art und Weise, dass man auf der einen Seite nicht die Menschen verliert, die im Moment noch den Hauptteil unseres Geschäftes auch ermöglichen durch ihre Einkäufe. Auf der anderen Seite allerdings nicht äh, da so fixiert drauf bleibt, dass man gar nicht wahrnimmt, wie die Welt um einen herum sich verändert und man die entsprechenden Voraussetzungen schafft, um dann auch äh, in dieser Welt erfolgreich zu sein. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Unser, unser Service äh, Expressabholung im DM-Markt, der ja ein Click-and-Collect-Service ist. Äh, den haben wir ausprobiert äh, in München in einem Test ähm, äh, vor, vor einiger Zeit. Und das war überhaupt kein Erfolg. Das ist überhaupt nicht angenommen worden von den Menschen. Und da hätte man eigentlich sagen müssen, äh, funktioniert nicht. Äh, und ist ja nicht zu, nicht zu vergessen, es geht ja nicht nur darum, dass die Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten dann die Aufträge, die sie bekommen, äh, in Tüten packen und, und bereitstellen. Die ganze Infrastruktur muss ja dafür da sein, dass also die, die richtigen Produkte angezeigt werden, ähm, auch so angezeigt werden, dass sie zum Zeitpunkt, äh, wenn die Ware verpackt wird, auch noch in den Regalen ist und nicht von den Kunden äh, schon raus äh, abverkauft worden ist. Also diese ganzen ähm, Investitionen in die Infrastruktur sind nicht zu unterschätzen im Hinblick auf den Aufwand, den das bedeutet. So, und jetzt jetzt äh, mach, machen wir eine Expressabholung im DM-Markt-Test äh, in München und der funktioniert nicht. Und jetzt ist halt die Frage, äh, was, machen, was macht man jetzt? Sag mal, war nichts, also äh, wieder zurückbauen, ja, die ganzen Ressourcen woanders hin? Oder, oder sagen wir, naja, es könnte aber trotzdem relevant werden. Äh, ja, und dann kommt Corona. Dann kommt Corona, plötzlich heißt es Abstand wahren, äh, 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 vermeiden, dass man sich in, in Situationen begibt, wo man, wo man äh, sich zu nahe kommt. Und eine Sorge war, dass es beim Einkaufen sein könnte, auch wenn die Infektionszahlen das so jetzt nicht zeigen, aber das stand ja absolut im Raum, äh, jetzt vor einem Jahr ist es ja ungefähr, jetzt, also im Frühling äh, 2020. Ähm, tja, und dann... Plötzlich haben wir gesehen, Expressabholung im DM-Markt hat plötzlich eine enorme Relevanz gehabt. Und also haben wir es ausgerollt. Und dann hat es funktioniert. Und dann war es auch richtig, es auszurollen. Wenn wir es davor schon ausgerollt hätten, hätte das nur dazu geführt, dass wir einen Service angeboten hätten, der kaum in Anspruch genommen wird und auch die, die, ähm, die Prozessstabilität in unseren DM-Märkten äh, nicht äh, hätte greifen können. Weil wir dürfen nicht vergessen, es, es muss ja eine gewisse Routine auch aufkommen. Wie, wie gehe ich damit um, wenn so ein Auftrag kommt? Ne? Wann packe ich den? Wie mache ich das? Ähm, da, da ist es ja wichtig für die Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten, dass da auch ähm, dann Last auf, aufs System kommt, damit sich da die Routinen und die, und die, und die Souveränität in den Prozessen ergeben äh, kann. Das heißt, ähm, damals, als, das, als wir die Erfahrung vor Corona hatten, wäre es der falsche Moment gewesen. Und äh, als dann äh, Corona die Rahmenbedingungen gegeben hat, war das etwas, was wirklich eingeschlagen ist. Und äh, das ist eben genau die Kunst, diesen Moment, diesen Moment zu erwischen. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, was vielleicht auch noch ein Unterschied ist zu dem Geschäftsmodell, welches Philipp Klöckner jetzt hat, so wie ich Alex Dich verstanden habe, Gorillas macht jetzt wieder eine große Finanzierungsrunde. Also die Frage ist ja, wo kommt denn die, die, der Cashflow her? Wo kommt denn die Liquidität her, um das Geschäft auch betreiben zu können? Und da macht es einen Unterschied, ob ich jetzt äh, ein, ein Geschäftsmodell bin, welches äh, gerne neues Eigenkapital aufnehmen möchte äh, durch, äh, durch eine Veränderung in der Eigentümerstruktur oder ob ich sage, nee, wir wollen, wir wollen schauen, dass wir das schlank halten, so wie das beispielsweise bei dem Drogeriemarkt ist. Wir wollen keine neuen äh, Investoren reinnehmen äh, in die Gesellschaft der Seite und wir wollen deswegen die Innovation und die Weiterentwicklung des Geschäftes aus dem Cashflow betreiben, äh, welches, äh, welches wir generieren mit den, mit den Menschen, die bei uns einkaufen. Insofern äh, sind es zwei unterschiedliche Herangehensweisen, äh, was jetzt die Finanzierung und die, die Allokation von Ressourcen anbelangt. 
ähm, äh, weil das bedeutet, wenn wir äh, Click and Collect anbieten, dann muss, das, dann muss das dann auch schon von den Kunden gewollt werden, damit es sich dann auch rechnet äh, am Ende. Dazu haben wir ja gleich noch einen äh, weiteren Audiogast mit Tarek Müller, der genau zu dieser äh, Frage auch, äh, der, der zu genau zu diesem Thema auch eine Frage stellt. Also wie bewertet man eigentlich ähm, äh, einen Picknick oder auch einen Gorillas oder andere Konzepte, die natürlich stark in der äh, Fremdkapitalabhängigkeit stehen am Anfang? Äh, kommen wir gleich zu, um jetzt äh, quasi die Antwort nochmal zu übersetzen und Philips Metapher zu nutzen. Du sagst, ihr fahrt nicht 30, sondern ihr fahrt schon 120, vielleicht auch deutlich schneller und habt aber hinten auf dem Hänger noch diverse Gefährte drauf, die äh, ähm, auch ähm, äh, die, äh, die dann auch das möglicherweise heranrasende Auto wieder einholen können, so wie Na, ihr das mit der Expressabholung gemacht habt. Ja, die, 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 ja, die, die, die. Die, das Bild, was er verwendet, ist nicht, ist nicht eins, äh, welches ich beobachten kann. Es ist nicht die Situation, ne? sondern die Situation ist, äh, es ist ja nicht, dass ein Auto von hinten herangerast kommt, sondern es, es ist so, dass, ähm, also wenn du so willst, ne? ähm, ich versuche mich gerade mit diesem, mit diesem Bild da zu verbinden, welches er verwendet, um, um zu gucken, inwiefern man das anwenden könnte. Also es ist ja nicht so, dass da einfach ein Auto angerast kommt, sondern es ist ja so, dass, dass du letzten Endes, wir sind, wir sind äh, unterwegs in einem Transportmittel, wenn du möchtest, und da sind Kunden, die, 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 die kommen immer wieder, ja, die steigen ein und die steigen aus. Ja, und es geht ja darum, dass wir dies, dass, dass wir uns mit diesen Menschen verändern. Wir können ja nicht sagen, ja, wir, wir sind ja mit einem Auto unterwegs und da kommt plötzlich ein anderes Auto angepäst, ja, so, so, so ist es ja nicht. Sondern wir müssen ja unsere Leistung immer so erbringen, dass die Kunden auch bereit sind, weiterhin diese Leistung bei uns abzunehmen, weil es auf der einen Seite das Vertraute ist, aber auf der anderen Seite auch wieder durch die Innovation und die Weiterentwicklung immer wieder das Spannende, welches Interesse erweckt. Also ich, okay. ich, bin, ich bin weiterhin der Meinung, also das, das Bild des DJs ne, ist, ist, ist etwas, was ich eher beobachten kann bei uns. Also wenn, wenn, sich die, wenn das neue Lied kommt, ne, wie gelingt der Übergang? Und zwar so, dass die Tanzfläche sich nicht leert. Da, da würde jetzt wahrscheinlich Tarek Müller sagen, der nächste, der nächste Audiogast, äh, das ist ja gar kein, gar kein Club mit einer Tanzfläche, sondern es gibt viele, viele Tanzflächen und jetzt gibt es auf einmal einen neuen hippen DJ, der auf einer neuen Tanzfläche ganz viele Leute anlockt. Und die Frage ist, äh, wie kann man dort, äh, äh, wie kann man dort aktiv sein? Also wie könnt ihr auch dieser DJ werden, der nochmal einen zweiten, äh, ein zweites Repertoire auflegt. Ähm, und ich möchte gerne einmal die Frage von Tarek reinspielen, weil die geht genau auf das Gorillas picknick modell zurück. Also sozusagen müsst ihr jetzt nicht anfangen, noch mal eine zweite Plattensammlung ähm, anzulegen, zweiten Raum äh, aufzumachen. Und wie betrachtet Tarek das? Also der Hauptpunkt, den ich gerne diskutieren würde mal mit ihm, ist sozusagen die Frage, wann eigentlich ein sinnvoller Zeitpunkt ist, ein Geschäftsmodell à la Picknick oder äh, sonstige digitale Geschäftsmodelle sozusagen anzugehen. Ähm, da sagte er ja im Podcast, ähm, naja, ist das denn überhaupt profitabel, was Picknick da macht und ähm, wir warten jetzt erstmal ab, so habe ich das jetzt zumindest verstanden und schauen uns das an und gucken mal, ob dieses Geschäftsmodell überhaupt profitabel ist, weil irgendwie ein defizitäres Geschäftsmodell für uns zu starten, macht ja keinen Sinn. So, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen und ich glaube auch wirklich nicht, dass alles, was digital ist, jetzt irgendwie gut ist und nicht alles, was Gold ist, ist ähm, glänzt. Nur, ich glaube, was man, was man wissen oder was man im Hinterkopf haben muss bei digitalen Geschäftsmodellen ist, ähm, das hast du ja, Alex, versucht kurz mit diesen Unit Economics zu erklären, aber ist sozusagen, viele digitale Geschäftsmodelle erfordern eine gewisse Skalierung sozusagen. Und gerade ein Geschäftsmodell wie Picknick, so was, was halt einen sehr hohen quasi sprungfixe Kosten hat, erfordern eben eine gewisse Skalierung, bis sie eben profitabel sind. Und man hat eben am Anfang im Prinzip eine Organisation, die man aufbaut, die sozusagen in, einem, in so einer Art Fixkostenrelation quasi überproportioniert ist zu dem, was man eben an Geschäft hat und dann über eine Fixkostendegression letztendlich relativ zum Umsatz sozusagen runterläuft. Ähm, und man hat eben die Neukundenakquise, die gerade bei neu, neuen Geschäftsmodellen eben oft relativ hoch ist, weil man den Kunden erstmal überzeugen muss, dort einzukaufen. Und dann hat man aber eben relativ äh, günstige organische Wiederkaufquoten. So. Das bedeutet eben, auf eine Bilanz bezogen ist es oft so, dass digitale Geschäftsmodelle eben hochdefizitär sind, dann äh, jedoch eben ein hohes Wachstum aufweisen ähm, und eben in die Profitabilität reinarbeiten, einerseits durch eine Fixkostendegression, die quasi skalenbedingt ist, dann durch eine Degression der relativen Marketingkosten, die dadurch bedingt sind, dass man immer ähm, mehr Bestandskunden aufbaut sozusagen und die halt in sich profitabel ähm, sind und die Neukundenakquise, ähm, die in der Regel zunächst einmal defizitär ist, auf die Ersttransaktion eben relativ zum Umsatz 
eben runterläuft. Und das dritte sind sozusagen Skaleneffekte in der ganzen Operationskette, ähm, wo, wo man durch sozusagen die sprungfixen Kosten, die, die ein Picknick sicherlich hat, sozusagen, ähm, dann eben relativ zum Umsatz eben runterlaufen. Und so läuft man dann eben in eine gewisse Profitabilität rein. Man sagt ja so als Faustregel irgendwie fünf bis sieben Jahre, bis ein E-Commerce-Modell überhaupt profitabel sein kann. Der Punkt ist nur, ich glaube, der Blick einfach nur auf ein Picknick und zu sagen, naja, die sind ja defizitär, deswegen ist das Geschäftsmodell. Murks greift ein bisschen zu kurz. Das ist der gleiche Fehler, den viele früher bei Zalando gemacht haben, gesagt haben, das ist ein Geschäftsmodell, was ich nie tragen kann, sieht man ja daran, dass die Verluste machen. So, dann sind sie irgendwann in die Gewinnzone gekommen und heute sieht man ja, dass das ein sehr profitables Geschäft sein kann, eben in Zalando und möglicherweise eben auch ein Picknick. Das Problem ist nur, wenn man sagt, man wartet diesen Zeitpunkt ab, dass es dann eigentlich zu spät ist, beziehungsweise die Kosten, so ein Geschäftsmodell zu starten, eben noch höher sind. Warum? Weil man letztendlich einmal auf der Oper Operationskette letztendlich irgendwie sieben Jahre Rückstand hat quasi, also die Lernkurven und die Marktentwicklung, die ein Picknick durchlaufen hat, muss man auch durchlaufen, nur dass der Kunde es dann schon erwartet. Ja, also Picknick hat ja das Glück, niemand erwartet mehr als das, was Picknick leistet, weil Picknick letztendlich die Erwartung setzt. Der Nächste, der in den Markt kommt, der muss ja im Grunde genommen gleichziehen mit der, mit der Leistung, die ein Picknick heute bringt. Das heißt quasi die Vorfinanzierung der Operationskette und diese, diese sozusagen sprungfixen Kosten, die werden immer höher, dadurch, dass der Standard dessen, was man eben dem Kunden bieten muss, immer höher wird. Der zweite Grund, warum quasi das immer teurer wird mit mehr Zeit, ist die Neukundenakquise. Picknick greift sich jetzt sozusagen und mal stehen für alle Geschäftsmodelle, die mit einem neuen Geschäftsmodell ankommen, genauso in Zalando kann man auch andere Beispiele nennen, greifen sich ja sozusagen die Early Adapter ab und greifen sich quasi die Kunden ab, die sowieso offen sind dafür. Und selbst die muss man vorfinanzieren und sind nicht in der Ersttransaktion profitabel. Als Zweiter oder Dritter hat man die Problematik, dass diese Kundengruppe jetzt schon mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Loyalität gegenüber Picknick aufgebaut hat. Die Wechselkosten auf einen anderen Anbieter sind eben deutlich höher, als letztendlich jemanden davon zu überzeugen, überhaupt ein digitales Modell zu ähm, nutzen, ist oft günstiger, als jemanden von einem gut funktionierenden Player wie Picknick eben dann auf einen DM-Picknick sozusagen zu ziehen. Das heißt, die Marketingkosten werden höher, getrieben durch höhere Neukundenakquise, als das ein Picknick hatte. Die Operations-Vorfinanzierung wird höher. Ähm, und auch die Organisation wird wahrscheinlich schwieriger aufzubauen, weil auch da sozusagen Picknick den Benchmark setzt. Was ich damit sagen will, ist, man kann natürlich abwarten, ähm, oh, ähm, bis dann in fünf, sechs, sieben Jahren möglicherweise ein Picknick profitabel ist und dann sagen, na gut, okay, stimmt, es ist doch ein Geschäftsmodell, was sich trägt und was skalieren kann und jetzt fangen wir damit an. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass es dann wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache kosten wird von dem, was es ein Picknick gekostet hat, um den gleichen am Ende des Tages auf eine gleiche Skalen zu kommen und äh, in die Profitabilität. Auch ein DM wird nicht von Anfang an profitabel sein, weil die Profitabilität eines Geschäftsmodells wie Picknick nicht davon abhängt, ob das Geschäftsmodell in sich tragfähig ist, sondern eben diese Skalen eben bedingt. So, das heißt, wenn jetzt ein Picknick es schafft, keine Ahnung, sagen wir mal, auf eine Milliarde Umsatz zu skalieren und dabei irgendwie 500 Millionen Kapital benötigt, ja, in diese drei Posten, ähm, Fixkosten, Sprungfixe Kosten in Operations und Marketing, dann wird ein DM wahrscheinlich in fünf Jahren ähm, mindestens das Doppelte oder Dreifache an Kapital benötigen würden, um diese eine Milliarde aufzubauen. Ja, das heißt, ich glaube, man, der, der, die Frage, ob ein Geschäftsmodell nachhaltig profitabel sein kann, ist die richtige. Ich würde nie einem Konzern empfehlen, mit einem funktionierenden, profitablen Geschäftsmodell in, in ein strukturell defizitäres Online-Geschäft zu gehen. Macht ja gar keinen Sinn. Da bin ich ja total, ähm, dabei. Aber ich glaube, der Blick auf die Bottomline reicht dafür nicht, um zu, zu hinterfragen, ob etwas strukturell defizitär ist oder vielleicht eher skalenbedingt defizitär. Und ich würde eben DM empfehlen, zu gucken, ist das eigentlich strukturell oder skalenbedingt defizitär? Da kann man ja unter unterschiedliche Meinungen haben, aber ich glaube, man muss diese Übung einmal machen, weil wenn man das Gefühl hat, die sind ähm, skalenbedingt defizitär und nicht strukturell, dann heißt das, man wird in fünf oder sechs Jahren zur Erkenntnis kommen, dass es eigentlich gut und dann wird es das dreifache kosten und dann stellt sich ja schon die Frage, ob man da nicht ein bisschen früher loslegen sollte, im Grunde genommen diese alternativen Geschäftsmodelle zu diesem ganz klassischen dm.com sozusagen Online-Shop eben auch anzugehen. Ja, einfach um letztendlich Geld zu sparen beim Aufbau, aber auch um letztendlich eben ja, schneller mehr Skalen aufzubauen. So, sehr lange äh, Session. Äh, also, um in deiner Metapher zu bleiben, äh, der DJ Picknick ist sehr erfolgreich und holt die Leute auf die Tanzfläche und je später du die Picknickmusik startest auf der nächsten Tanzfläche, desto teurer wird. So, ich hoffe, ich habe die Metapher halt, ich habe sie jetzt nicht über, ich habe sich nicht überstresst, ist jetzt meine Hoffnung, aber ich glaube, da sind wir schon drüber hinaus. So, also Tarek sagt, ähm, hilft alles nichts, auch wenn man Fremdkapital braucht, musst du trotzdem machen, sonst wird es zu teuer. Was sagst du? 
Ja gut, ich meine, er, er spricht da ja viele unterschiedliche Dinge an. Ne? Er spricht einmal von den Skaleneffekten, er spricht von der Kundenloyalität, er spricht auch von den von den Zeitpunkten, ähm, äh, unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich glaube, äh, also vielleicht müssen wir es ein bisschen abschichten, ne, um uns um uns da mal durchzuarbeiten, was er gesagt hat. Ähm, äh, prinzipiell, was er sagt, was er sagt, ist ist nicht verkehrt. Ne? Äh, man muss unterscheiden, äh, ob etwas äh, strukturell äh, defizitär ist und deswegen äh, die Skaleneffekte auch nicht zu einer Profitabilität beitragen können oder ob es zeitpunktbezogen ist aufgrund von sprungfixen Kosten und es deswegen in die Gewinnzone kommen kann, wenn entsprechend Last auf das System kommt. Jetzt glaube ich allerdings, dass man aufpassen muss, weil die, 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 die Stückerträge in den unterschiedlichen Branchen des Einzelhandels unterscheiden sich deutlich. Das heißt also im Textilbereich oder jetzt auch, also sagen wir im Fashionbereich oder auch alles, was, was Düfte anbelangt, da sind die Stückerträge sehr, sehr viel höher als in anderen Bereichen. Lebensmittel sind sie nicht so hoch, aber auch in den Drogeriesortimenten, die wir jetzt bei dem Drogeriemarkt führen, sind die Stückerträge nicht so hoch als die, wie bei den Artikeln, die von den genannten sehr erfolgreichen Online-Händlern auch verkauft werden. Also wenn sie mal jetzt ein Otto nehmen oder wenn sie wenn du auch einen, einen Amazon nimmst, ne, die ja in diesen in diesen äh, FMCG-Kategorien äh, bisher auch noch nicht den Durchbruch gehabt haben, ja, oder oder ein Zalando, welches ja welcher vor allem im Fashion-Bereich unterwegs ist ne, und auch nicht in den Kategorien, äh, wo, wo jetzt wir unterwegs sind. Also da, da muss man schon mal unterscheiden. Nämlich letzten Endes ist ja die Frage, was ist denn die was ist denn die Kostenstruktur, die ich habe? Und da ist es so, dass ich im stationären Einzelhandel ähm, mit wesentlich mehr Fixkosten arbeite. Ähm, als im, als im Onlinehandel. Im Onlinehandel sind die variablen äh, Kosten äh, in der Tendenz wesentlich höher. Und wenn ich höhere variable Kosten habe, dann bedeutet es, dass diese, dass dieser Effekt der Stückkostendekression weniger ausgeprägt ist. Das heißt, ich, ich wesentlich länger brauche, bis ich dann ähm, über die Stückkostendekression auch tatsächlich in die Gewinnzone komme. Und, und das gilt es einfach zu analysieren. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn wir uns über ein Picknick unterhalten, ich ich weiß nur, in welchen Kategorien die unterwegs sind, aber ich kenne deren Kostenstrukturen nicht. Ich kann nur das versuchen äh, zu bewerten aufgrund der Erkenntnisse, die ich bisher hatte. Und da stelle ich äh, einfach die Frage, ähm, wird, es, wird es sehr erfolgreich sein? Ich habe eine ähm, aber ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht erfolgreich sein wird. Ich, ich stelle nur die Frage in den Raum. Interessant fand ich im Zusammenhang mit der Übernahme von Flaschenpost, was meine ich, ähm, wo, wurden, wurden Zahlen auch. Ähm, äh, in der Presse genannt und da waren die da waren die Defizite, die da genannt wurden, die bisher aufgelaufen sind, äh, waren waren enorm. Andererseits muss man sagen, äh, der der das Unternehmen, welches Flaschenpost gekauft hat, hat offensichtlich ein Riesenpotenzial da drin gesehen. Deswegen waren die bereit, da richtig viel Geld auf den Tisch zu legen. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, die wollen das ja nicht standalone weiterführen, sondern sehen da Synergieeffekte äh, zu ihrem bestehenden Geschäftsmodell. Ne? Insofern ist also der Kaufpreis, der dafür bezahlt wurde, nicht indikativ für das Ertragspotenzial, welches jetzt beispielsweise ein Flaschenpost als standalone Business gehabt hätte. Äh, ist also schwierig zu beurteilen. Jetzt zu der zu der Frage, ähm, äh, weil er jetzt von Kundenloyalität noch gesprochen hat. Also er geht offensichtlich davon aus, dass wenn man sich einmal entschieden hat für so einen An Anbieter, dass man dann loyal bleiben würde. Was wir beobachten können im Einzelhandel ist, dass Kunden eben nicht so sehr loyal sind, ja, sondern dass Kunden äh, doch eher bereit sind zu wechseln und mal was Neues auszuprobieren, weil sie sich ja in der Regel vertraglich nicht groß binden. Es mag sein, dass das Geschäftsmodell vielleicht äh, bei dem Picknick oder was ist, dass man, dass man dann ein Abo hat und, und damit einen gewissen Login-Effekt hat. Äh, aber das lässt sich letzten Endes ja dann auch kopieren. Und ähm, na, insofern äh, würde ich mal, würde ich mal einfach die Frage stellen, ob das wirklich so ist, dass dann, dass dann Login der, der ersten Kunden stattfindet, die dann äh, dem Geschäftsmodell gegenüber loyal bleiben, so dass die Marketingkosten für die Neuakquise sich reduzieren. Den dritten Punkt, den er genannt hat, war Zeitpunkt. Und wenn ich ihn recht verstehe, hat er hat er die Einschätzung, dass er sagt, ja, ich habe sozusagen so so viel Vorsprung schon in der Art und Weise, also in der Expertise, die ich brauche, um so ein Geschäftsmodell zu betreiben, dass wenn ich später ein einsteige, ich in der Lernkurve so weit hinten bin, dass ich, dass es mir überhaupt nicht mehr gelingt, die Skaleneffekte zu, zu realisieren. Ich würde mal sagen, ähm, theoretisch, ja, durchaus. Also die, die, dieser Gedanke ist, ist gut nachvollziehbar. Ich habe, ich habe eine Erfahrung gehabt, die mir genau das Gegenteil gezeigt hat. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, da so offen drüber zu reden, weil es schon lange her ist. Und zwar äh, war das die Firma Schlecker. 
Und die sind in den Nullerjahren bereits in das Online-Geschäft eingestiegen und haben damals investiert in eine sehr, sehr moderne Anlage für die Abwicklung ihrer Online-Aufträge. Und als das Unternehmen dann in die Insolvenz gegangen ist, hat der Insolvenzverwalter natürlich versucht, dann die, die Assets zu liquidieren und, und zu verkaufen. Und in dem Rahmen hatten, ist uns das auch angeboten worden. Und wir sind damals nach Ehingen gefahren und haben uns das angeschaut und haben dann auch mit dem Insolvenzverwalter da ziemlich intensive Gespräche geführt, weil es uns interessiert hat und wir hatten damals noch keinen Online-Shop, es wäre also eine, eine Option gewesen, da sozusagen einzusteigen. Und, und was, uns, was uns damals äh, deutlich geworden ist, ist, dass, ähm, dass Schlecker offensichtlich zu früh in die Technologie investiert hat, bevor wirklich klar war, wie, wie dieses Geschäft laufen wird. Die hatten also im Prinzip durch die Infrastruktur, äh, die sie aufgebaut hatten, und da hatten sie richtig viel Geld für ausgegeben, äh, hatten sie sich äh, beschränkt in ihrer Möglichkeit, äh, das Modell noch so zu adaptieren, wie es sich dann tatsächlich aufgrund des Kundenverhaltens als erfolgsversprechend ähm, gezeigt hat. Das heißt, es war, es war kein Lernvorsprung, sondern es war im Prinzip eine zu frühe Festlegung, die dann äh, viel Geld gekostet hat und das Geld war ausgegeben äh, und äh, dann nicht mehr ermöglicht hat, die Prozesse noch so zu verändern, dass sie optimal äh, zugeschnitten waren auf die Befriedigung der zum späteren Zeitpunkt beobachtbaren Kundenbedürfnisse. Äh, deswegen äh, ist es, ist es entscheidend, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ne? Also wir sprechen hier bei DM immer dann von dem sogenannten Kairos, ne? also der, das altgriechische Wort für, für den Zeitpunkt. Man muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, dass man, äh, dass man dann investiert, wenn man weiß, wie das Geschäft wirklich funktioniert und dann die Strukturen schafft, die mich auch langfristig in die Lage versetzen werden, effizient äh, die Leistung zu erstellen und eben nicht zu einem limitierenden Faktor werden, der eine suboptimale, ein suboptimales Produkt äh, zum Ergebnis hat. Insofern würde ich sagen, was er sagt im Allgemeinen, ja, klar, das, 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 ist, das, ist nicht, das ist nicht verkehrt, aber wir müssen immer auf den ganz konkreten Fall schauen und dann prüfen, wie verhält sich es denn dort. Und äh, ja gut, da kommen die Menschen äh, in, in, in den Unternehmen zu unterschiedlichen Einschätzungen und deswegen gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Und das, was erfolgreich sein wird, sieht man dann, äh, sieht man dann erst äh, danach. Ne? Aber dann ist man ja schon beim Bewirken. Ne? Also ja. das ich ist mich unternehmerisch ja, ich, und das ist auch das Risiko am Ende. Ich fühle mich ja schon ein bisschen wie behart oder fair, weil genau zu dieser Zeitpunktfrage hat ja Tarek noch äh, sozusagen eine weitere Frage gestellt. Die dauert auch nicht ganz so lange, äh, aber da geht es darum, äh, sozusagen auch einmal rauszufinden, wann wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für DM in sowas zu investieren. Er hat auch eine gute Idee. Ich versuche das mal abzuspielen. Das ist, dauert auch nur äh, eine Minute. Ein Nachtrag noch für die Frage. Okay, wenn, wenn man das jetzt alles glaubt quasi und, und sich dann fragt, naja gut, okay, in welchen Geschäftsmodell sollte ich mir denn jetzt angucken? Irgendwie in der Frage strukturell profitabel, ähm, äh, skalenbedingt profitabel sozusagen. Dann glaube ich ist sozusagen die Indikation, dass wenn Unternehmen in der Lage sind, extrem hohe, für sehr viel Kapital einzusammeln von sehr krediblen Investoren, ist das immer ein ganz gutes Signal. Weil am Ende des Tages... Die Investoren, die vernünftigen Investoren, das sind ja alles Betriebswirte, die sind ja auch nicht doof, ja, also die, die, die investieren ja auch nicht blind irgendwie, weil da irgendwie eine geile Geschichte erzählt, so, das ist irgendwie vielleicht 2000 so gewesen in der Dotcom-Blase, ne, heute, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, sind das meistens Private Equity Companies, ähm, also wenn du halt irgendwie über dieser sogenannten Seed Stage hinaus bist, also wenn du sozusagen größer 20, 30 Millionen ähm, Kapital einsammelst, was ein Picknick, was wir, was Zalando und Co. eben gemacht haben, ne, dann redest du mit Private Equity Typen irgendwie in London, die halt irgendwie BWL studiert haben. Ja, also die sind überhaupt nicht blöd. Das, genau das machen die rauf und runter. Ja. Die prüfen genau diese drei Punkte. Hast du eine Degression im Marketing, Fixkosten in deinen Operations und ist dieses Geschäftsmodell in der Lage, im Prinzip irgendwann mal so signifikant Profit abzuwerfen, dass es die Investitionen halt eben äh, mehr als zurückbezahlt. Also letztendlich die Investitionen mit einer Kapitalrendite versehen quasi zurückbezahlt über die Dividende. Die sind ja auch nicht doof. Ja. Also am Ende des Tages ist es eine sogenannte Discounted Cashflow-Rechnung, was die machen, um den heutigen Wert festzustellen. Genau wie ein börsennotiertes Unternehmen man letztendlich auch bewertet wird. Ne? Theoretisch, ja, also wenn es sich nicht irgendwann entkoppelt, irgendwie wie das vielleicht bei Amazon oder sowas ist, wo da natürlich eine große Portion Fantasie eine Rolle spielt. Aber so im Private Equity Bereich wird nach wie vor über Discounted Cashflow am Ende des Tages gerechnet. Also im Prinzip, wie viel Dividende wirft das Ding in der Zukunft ab? Das bedeutet, die Geschäftsmodelle, die von krediblen Investoren, Private Equity Firmen, ja, Geld bekommen, die würde ich mir als Konzern angucken. Weil die machen eigentlich nichts anderes, die Private Equity Konzerne wie die ähm, Private Equity Investoren wie die Konzerne auch. Sie überlegen sich irgendwie, ich allokiere hier Kapital rein, ich will hier eine, eine vernünftige Eigenkapitalrendite. Das ist der, der gleiche Mechanismus, den man auch in seinem Bestandsgeschäft hat, nur halt eben mit einem, mit einem, ändern, mit einem etwas anderen sozusagen Zeitverlauf, quasi nämlich einer höheren Investmentphase und dann irgendwann eben der Rendite. Das ist aber ein ganz gutes Signal, deswegen habe ich auch Picknick die ganze Zeit genannt und so weiter. Ich würde als Konzern zum Beispiel nie zu kleine Unternehmen anschauen. Ich würde 
Leute letztendlich irgendwie, weil da so viel Bullshit drin und da so wenig Zahlenbasis drin letztendlich, ja, diese ganzen Early-Stage-Geschichten würde ich mal den venture Capitalists überlassen, die investieren nämlich in Fantasie und Team und so weiter und dann irgendwie, wenn, wenn quasi ein Unternehmen im eigenen, in der eigenen Industrie und Finanzierungsrunden dreht, die größer 30, 40 Millionen sind und von krediblen Private-Equity-Firmen sind die Geschäftsmodelle, würde ich mir angucken, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eigentlich für einen Konzern relevant sind und dass der Konzern eh fünf, sechs, sieben Jahre später eigentlich erkennen würde, Mist ist profitabel, strukturell profitabel und muss sich irgendwie auch machen. Ja? Und da kann man sich einfach einen Shortcut nehmen, glaube ich. So, also, Zeitpunktfrage. Jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, Flaschenpost wurde jetzt natürlich von einem Konzern ähm, übernommen. Jetzt weiß ich nicht, ob in der kolportierten Gorilla für, Runde für Gorillas, ob da Private Equity Investoren drin sind, aber vielleicht grundsätzlich die Frage, hältst du es für schlau, quasi dein Investitionszeitpunkt, egal ob du was kaufst oder in ein neues Geschäft ähm, investierst, in den Aufbau, aligns so mit den Investitionszeitpunkten von Private Equity Unternehmen? Gut, es sind jetzt ja mehrere äh, Gesichtspunkte, unter denen man das anschauen kann. Ne? Die, die eine Frage ist Make or Buy, äh, wenn es darum geht, äh, dass man beispielsweise ein Online-Geschäft aufbaut. Also möchte ich das äh, aus, der, aus, den, aus der eigenen Kraft machen, mit, der, mit, der, mit einer eigenen Mannschaft oder möchte ich äh, da ein Geschäftsmodell, welches äh, bereits äh, eine gewisse, einen gewissen Entwicklungsweg genommen habe, äh, akquirieren und, äh, und damit äh, zum Unternehmen dazu nehmen? Und der andere Gesichtspunkt schien mir, den er angesprochen hat, ist, dass Investoren ja sich Geschäftsmodelle auch sehr, sehr gut anschauen und dass deswegen eine gewisse Selektion stattfindet zwischen guten Ideen und schlechten Ideen. Fangen wir mal mit dem, mit dem letzten Punkt an. Also gute Ratgeber zu haben, ist, ist immer hilfreich. Ne? Ich kann sagen, wir bei DM lösen das nicht zuletzt auch durch unseren Aufsichtsrat. Ne? Unsere, unsere Aufsichtsräte, die wir haben, sind, sind für mich auch unheimlich wichtige Ansprechpartner. Vor allem der Gesichtspunkt Rat, ne? den man da bekommen kann, das, das, das hilft, hilft ungemein. Ne? Jetzt aber zur Frage, solche, solche, solche Unternehmen dann aufzukaufen oder nicht. Und ich glaube, es kommt jetzt darauf an, wie du drauf schaust. Schaust du so drauf, dass du sagst, es geht mir darum, dass ich da ein Geschäftsmodell akquiriere, welches mir, von dem ich mir Zukunftsfähigkeit verspreche. Und jetzt geht es einfach darum, dass ich diesen, diesen Leistungsprozess mir, mir, mir ins Unternehmen hole. Oder schaust du so drauf, dass du sagst, naja, so ein, so ein Unternehmen, ähm, was ja eine, was ja eine Arbeitsgemeinschaft ist, ne? also sind viele Menschen, die zusammenarbeiten, unterschiedliche Qualifikationen, die es gibt, äh, auch Prozesse in der Zusammenarbeit, äh, die notwendig sind, dass so eine Leistungserstellung, die für den Kunden attraktiv und erschwinglich ist, äh, auch erstellt werden kann, dass sich die immer weiterentwickelt. Und da kann ich, kann ich, äh, und, und da würde ich sagen, für beide, für beide, ähm, für beide Zugehensweisen gibt es, gibt es Beispiele ne? und sicherlich auch gute Gründe. Letzten Endes muss man sich fragen, wie, wie, möchte, wie möchte man, was hält man für, für, für wichtig? Ne? Und da kann ich dir jetzt sagen, wie ich drauf schaue. Und zwar denke ich, eine der größten Herausforderungen, die wir als Arbeitsgemeinschaft haben, ist, dass wir in der Lage sind, uns immer also uns permanent so zu verändern, dass die Leistung, die wir erstellen, für unsere Kunden äh, nicht nur heute relevant bleibt, sondern auch noch morgen relevant sein wird und übermorgen. Ähm, das heißt, dass wir als, als Unternehmen innovationsfit bleiben in der Art, wie wir Zusammenarbeit gestalten. Und da ist natürlich eines der besten Möglichkeiten, diesen Muskel zu trainieren, wenn wir neue Projekte angehen, wie beispielsweise so etwas, dass wir sagen, wir wollen jetzt auch, äh, im, im Online-Bereich eine, eine, eine Leistung generieren, die für unsere Kunden relevant ist. Ne? Wie als wir dann äh, uns entschieden haben, 2014 äh, das Projekt zu starten, um dann im Juli 2015 äh, dann auch tatsächlich unseren Online-Shop zu lancieren. Ne? Oder wenn wir sagen, wir wollen etwas machen wie Click and Collect, dass wir da sagen, gut, da entwickeln wir unsere Systeme jetzt weiter. Also die, die Herausforderung jetzt mal grundsätzlich in dem Unternehmen ist, dass der Muskel Innovationsfähigkeit permanent trainiert wird. Weil wenn man, wenn man das nicht mehr macht, dann, dann baut der sich ab und das Unternehmen sklerotisiert. Also das, das erstarrt sozusagen äh, und ist nicht mehr veränderungsfähig und wird dann in der Leistung für die Kunden irrelevant und verschwindet vom Markt. Und äh, das ist nochmal ein, ein grundsätzlicher strategischer Gesichtspunkt im Hinblick auf Make or Buy. Ähm, also mit anderen Worten, wenn es etwas ist, was nah am Kern unserer Leistung ist, ist unsere bisherige Erkenntnis bei dem Drogeriemarkt gewesen. Lass uns äh, in, in Projektarbeit mit, mit den Menschen, die wir haben, äh, diese Projekte angehen. Natürlich kommen dann auch neue Menschen dazu, die man braucht, vielleicht Qualifikationen, die es noch nicht gibt, aber vor allem auch an der, an der, in der innerbetrieblichen Weiterqualifikation äh, zu arbeiten, um damit diese Innovationsfitness uns zu erhalten. 
Und ähm, jetzt muss ich sagen, wenn wir auf Onlinehandel schauen und, äh, und, und wir zu der Erkenntnis kommen, dass die Zukunft des Handels Omnichannel Retailing ist, also nicht nur stationär und auch nicht nur online, sondern eben die Verbindung, diese, diese, diese nahtlose Verbindung von online und offline, äh, die für den Kunden äh, einfach immer äh, ein, eine Leist ein Leistungsangebot generiert, welches für seine jeweilige Situation die passende ist. Dann ist das Kernkompetenz und dann ist das etwas, was wir unbedingt innerhalb des Unternehmens äh, auch entwickeln müssen, äh, damit wir damit wir das wirklich mit Exzellenz hinkriegen und äh, diesen Muskel Innovationsfitness daran trainieren können. Aber es gibt andere Unternehmen, die da ganz andere Wege gehen. Das möchte ich möchte ich auch äh, möchte ich auch konzidieren und die da auch nicht äh, unerfolgreich mit sein müssen. Ähm, Gerade durch die Presse beispielsweise. Ähm, gestern habe ich es in der Lebensmittelzeitung gelesen, dass jetzt äh, real.de ja zu Kaufland geht äh, und da, da wird es wird dann offensichtlich äh, ins Unternehmen rein, reingenommen. Ich denke, die, die Menschen bei, bei Kaufland, wenn sich das sehr genau überlegt haben und wenn da sehr gute Gründe haben, dass sie das, dass sie das so machen und ähm, vielleicht werden die auch damit erfolgreich sein. Ja, aber es sind unterschiedliche Z Z Zugänge und ähm, den, den ich für wichtig halte, habe ich gerade dargestellt. Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen und äh, es ist fast schon wirklich unheimlich, weil genau die letzte Frage, die jetzt kommt von Stefan Wenzel, äh, äh, der ja auch sehr bekannt ist in der sozusagen in E-Commerce-Szene, die betrifft nämlich diese, Kernkompet äh, diese Kernkompetenz, die du nennst. Und ich bin total bei dir. Also ich glaube, alles, was Wert stiftet zum Kunden hin, womit man sich unterscheiden kann zum Wettbewerb, das muss im Unternehmen liegen. Das kann man vielleicht mal dazu kaufen, aber grundsätzlich muss das im Unternehmen liegen. Und dazu hat Stefan Wenzel eine ganz spannende Frage. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht ähm, gehabt bisher, ähm, aber die wollen wir jetzt nochmal anhören. Das ist jetzt auch die letzte Audio äh, ähm, Einblendung. Ich möchte auch deine Zeit gar nicht zu weit ähm, stressen. Jetzt probiere ich das nochmal zu teilen hier, äh, damit du mir mal Stefan Wenzel anhören kann. Moin ihr beiden, Stefan Wenzel hier. Christoph, wenn ich von außen drauf schaue, dann sehe ich äh, zwischen eurer Kategorie und und den anderen im Markt sehe ich schon ziemlich klare Parallelen. Ne? Größtes, größte Wachstumsdynamik äh, ist, ist im Online-Medium. Offline stagniert bzw. wächst nur niedrig einstellig. Die Der Online-Anteil in deiner in eurer Kategorie ähm, ist zeigt, dass es unterpotenzialisiert ist. Ne? Wenn du nach England schaust, ist der Anteil doppelt so hoch. Und die Wachstumsdynamik weiterhin äh, zweistellig. Und Amazon UK hat schon äh, Boots online äh, abgehängt. Also da, da bewegt sich da bewegt sich einiges äh, tektonisch. Ähm, und das heißt, wenn man das jetzt zu Ende denkt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann im Grunde der das Leitmedium, wenn man so möchte, auch bei euch ähm, das Mobiltelefon äh, wird. So und in einer Direct-to-Consumer-Online-Welt ist CRM letzten Endes ja ja wahrscheinlich die Achillesferse. Also gelingt es mir nicht, und gerade bei niedrigen Warenkörben, ne, gelingt es mir nicht über gute Wiederkaufsquoten und äh, degressive Marketingkostenentwicklungen, gelingt es mir nicht, ein Customer Lifetime Value so zu optimieren, dass ich ne, ein vernünftiges Ergebnis auf meine Akquisitionskosten ähm, äh, oben drauf sattel, dann habe ich kein Geschäft. So, wenn also CRM die Killer-Applikation ist, die Achillesferse, dann will man das natürlich komplett äh, ownen. Das ist ja das ist ein Differenzierungsmoment, ja. Ähm, das ist wie der Ladenbau und äh, das Store-Personal äh, in der Offline-Welt. Ja? Ähm, und dieses CRM-Thema habt ihr äh, an Payback outgesourced. So, und wenn ich das mal als Beispiel nehme, ne, dann würde man sozusagen aus einer Online-Denke heraus, würde man das nicht machen. Das würde man vielleicht auch anbieten, dass man Payback-Punkte sammeln und einlösen kann. Aber man würde wahrscheinlich immer dazu tendieren, ein vernünftiges eigenes CRM aufzubauen, damit man tatsächlich diese Kundenbeziehung, damit man die pflegen, entwickeln und natürlich monetarisieren kann. Denn alleine auch das Thema Store-Traffic wird ja nur dann sozusagen zu einem echten Kundenzugang, wenn ich irgendwie den Kunden datenseitig äh, an mich binden kann. So Und ähm, du hast in dem Podcast gesagt, dass deine Strategie ähm, darauf basiert, dass die gesamte Company, also alle x hunderte, tausende Mitarbeiter, ähm, jetzt auch darüber nachdenken, wie sie das, was sie offline machen, dann auch online sozusagen verlängern können. Und das ist ja ne, also aus meiner Sicht ne, ne, ist, ist, ja, ein sehr anderer Ansatz, und das ist ja erstmal eine Hypothese, dass das gelingen kann. Und meine Frage ist, 
Äh, welche Metriken schaust du dir an? Welche Entwicklungen, welche Meilensteine, welche Anteile? Was schaust du dir an, um zu überprüfen, ähm, dass der Weg aus einer Offline-Organisation heraus online sozusagen zu konzipieren und, und wettbewerbsdifferenzierende, wettbewerbsfähige Ansätze zu entwickeln, dass der funktioniert. Was schaust du dir konkret an und was muss passieren, damit du im Zweifel ähm, einen anderen Weg einschlägst? Vielen Dank. Lange Frage von Stefan, aber eine sehr gute, äh, finde ich auch. Also was guckst du dir tatsächlich an und äh, wie stark kann man das Thema ähm, CRM auch äh, inhausen? Dazu sei auch gesagt, äh, Payback war jetzt die letzten drei Jahre auch ein zentraler Partner von, äh, von Kassenzone und hat ganz viel auch für Kassenzone ähm, gemacht. Ich habe mich mit dem Thorsten Hauptmann von Payback auch viel unterhalten. Da gibt es ja äh, wirklich auch ganz spannende Optionen in diesem Toolset. Ähm, Stefans Meinung ist aber, hey, das gehört genau zu dieser Kernwettschöpfung, über die wir vorher gesprochen haben. Ähm, kann man das eigentlich an einen externen Partner auslagern oder muss man da nicht einen großen Teil inhausen? So, jetzt bist wieder du dran. Ja, also was, was Stefan Wenzel ja sagt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist, dass er, er hat zwei, zwei Annahmen, die er hier trifft. Das eine ist, dass CRM ähm, in der Online-Welt ähm, jetzt wichtig wird. Ähm, wo, wobei ich ihn jetzt so verstanden habe, dass er glaubt, dass in der stationären Welt CRM nicht so wichtig gewesen wäre. Ja, ähm, Ich glaube, zu der, zu der Haltung kommt er äh, wenn ich ihn recht verstehe, ist, weil er sagt, das mobile Endgerät wird äh, sozusagen der Zugang sein, äh, der, der natürlich nicht mehr die, die, die geografische Nähe jetzt äh, von einem stationären Geschäft zu dem jeweiligen Kunden äh, mit berücksichtigen muss. Ne? Also, also wenn ich recht verstehe, sagt er, also CRM ist, ist, wird jetzt vor allem in der Online-Welt äh, relevant. Und die, die zweite Annahme, die er trifft, ist, dass er, dass er sagt, wir hätten äh, unser CRM ausgelagert an Payback. Hm? So, und ähm, da würde ich jetzt mal sagen, die, die, mit diesen zwei Annahmen bin ich schon bin ich schon nicht einverstanden. Ne? Äh, und zwar äh, erstens, CRM ist nicht nur äh, in der Online-Welt relevant, sondern ist schon in der stationären Welt relevant gewesen. Ähm, warum? Weil letzten Endes äh, geht es ja darum, es äh, ist, ist ja die Realität, dass ein Kunde sich immer wieder neu entscheiden kann, wo er einkaufen möchte. Und auch die Drogerieartikel äh, kann der Kunde außerhalb von Drogerien erwerben im stationären Geschäft. Also wenn, wenn Lebensmittel gekauft werden in einem Supermarkt, können dort auch Drogerieartikel mitgenommen werden. Und jetzt ist die Frage, warum soll ein Kunde denn, wenn es doch so bequem ist, dass gleich beim Lebensmitteleinkauf, der ja in einer höheren Frequenz auch stattfinden muss, aufgrund der, der, der Mindesthaltbarkeitsdaten der erworbenen Ware, warum sollte er denn noch in den Drogeriemarkt gehen, wenn das andere doch so viel konvenienter ist? Also muss es ja offensichtlich Gründe geben, dass er das macht und äh, die Aufgabe jetzt als als Händler ist es dann äh, für den für den Kunden immer wieder ähm, in der Kommunikation über die unterschiedlichen Touchpoints, die es jetzt gibt, sei es jetzt im Laden, aber sei es auch durch die Kommunikation, die den Kunden außerhalb des Ladens erreicht, äh, ihm immer wieder äh, zu zeigen, inwiefern das, was äh, DM äh, jetzt oder, oder der Drogeriemarkt anbietet, für ihn relevant ist weil es eine, eine, eine gute Antwort auf seine Bedürfnisse äh, darstellt. Und das gelingt natürlich auch noch mit einem CRM-System letzten Endes, wenn ich keine Schweinebauchanzeigen einfach mehr als, als Flugblätter abwerfen möchte. Also ich, ich, muss, ich muss den Kunden schon verstehen in, seiner, in seinen Bedürfnissen, um dann für auf ihn zugeschnittene Angebote zu machen. Äh, und mit Angebot meine ich jetzt nicht nur Sonderangebot, sondern Leistungsangebote. Äh, Sortiment, äh, die Artikel, ist ja, ist ja auch eine Leistung. Also CRM ist ein Thema, äh, was auch uns schon äh, seit sehr, sehr langer Zeit beschäftigt. Wir haben äh, ja schon seit den 90er Jahren äh, haben wir angefangen, auf, auf äh, CRM zu setzen im Sinne von einem Dialogmarketing, äh, welches dann mit der Jahrtausendwende als äh, dieses äh, bis dahin bestehende Rabattgesetz geändert wurde äh, und dann äh, Payback auch an den Start gehen konnte, das war ja davor gesetzlich nicht möglich, äh, hatten wir schon kultiviert, haben allerdings natürlich dann durch die Ausgabe einer 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 Kundenkarte, der der DM Payback-Karte, äh, die Möglichkeit erhalten, auch nochmal das CRM viel weiter zu bringen, weil es dann plötzlich möglich geworden ist, durch die Kundenkarte auch viel besser zu verstehen, was die Kunden denn kaufen äh, und zwar nicht nur äh, im einzelnen Einkaufsakt, sondern auch im Zeitverlauf. Die, die, die Annahme, die, die Stefan Wenzel trifft im Hinblick auf das Outsourcing an, an Payback, da weiß ich jetzt nicht, wie er, wie er zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Urteil kommt, weil in dem Bild lebe ich nicht, dass wir das outgesourced haben. Der, die Kraft von Payback ist ja die, dass es eine Multipartnerkarte ist. Und jetzt gerade in der Vergangenheit ist es ja so gewesen, als es die, 
als es die mobilen Anwendungen nicht gab, dass äh, die Fächer, die man in seinem Geldbeutel hat, ja endlich sind. Ne? Also da, da hat man seine Kreditkarte drin ja, und dann hat man auch seinen Personalausweis, der mittlerweile ja auch im Scheckkartenformat ist. Dann hat man in der Regel vielleicht seine Bahncard noch dabei und seine, und seine, ähm, seine Gesundheitskarte. Ja, und viel Platz ist dann in der Regel nicht mehr gewesen für noch viele Kundenkarten. Und mit Payback ist dann einfach der Vorteil gewesen, dass man mit einer Karte, also aus Kundensicht, äh, ein, eine, eine, eine Karte hatte, mit der man äh, bei vielen unterschiedlichen Partnern sammeln konnte, und zwar Payback-Punkte. Und das ist natürlich vor allem interessant als Händler, wenn man, wenn man Punkte vergibt und jetzt nicht äh, eine Frequenz hat, äh, die, die zu einem wöchentlichen Einkauf äh, den Kunden immer bringt mit hohen Warenkörben, äh, dass man durch ein Zusammenarbeiten mit anderen Payback-Partnern dem Kunden anbieten kann, dass er doch relativ schnell auf ein signifikantes Punktevolumen kommen kann, welches für ihn dann auch einen monetären Vorteil bietet, wenn er diese Punkte einlösen kann. Äh, also sozusagen die, die, die Attraktivität für den Kunden, die Payback-Karte tatsächlich auch zu zücken, jedes Mal, wenn er beispielsweise beim DM an der Kasse steht, ist durch diesen Multipartner-Aspekt einfach, äh, einfach relevant. Und das war auch der Grund, warum wir damals äh, uns für Payback entschieden haben und uns entschieden haben, keine eigene Karte äh, zu machen. Aber das war jetzt noch äh, Anfang der Nullerjahre äh, in einer Zeit, als äh, Online äh, und, und, äh, und, und Smartphones gab es ja sowieso noch nicht, ähm, noch ganz anders äh, sich dargestellt hat. Jetzt mittlerweile ist es natürlich so, dass es, dass es so eine Kundenkarte kann man auch auf, auf seinem Handy machen und, und das Argument mit den, mit den begrenzten Fächern in der, im Geldbeutel, das, das zieht so nicht mehr, auch wenn weiterhin sehr, sehr viele Plastikkarten von Kunden verwendet werden, weil eben nicht alle so technologieaffin sind. Aber das ist eine Frage der Zeit, bis sich das strukturell verändern wird. Und dann ist die Frage, warum ist Payback weiterhin interessant? Und Payback ist halt weiterhin auch interessant, weil ähm, ist ja durch die Tatsache, dass mehrere Partner daran teilnehmen, es nochmal möglich ist, Kunden besser zu verstehen, auch außerhalb ihrer Einkaufsgewohnheiten, nur im eigenen Geschäft. Ja, also wenn, wenn, äh, wenn es gelingt, durch die, durch die äh, datenschutzkonforme Zusammenarbeit innerhalb dieses Verbundes eben noch besser zu verstehen, äh, was für einzelne Kunden relevant ist, weil ihr Einkaufsverhalten auch bei anderen äh, Einzelhändlern, die dem Payback-Verbund angeschlossen sind, mit in die Analyse einbezogen werden kann, dann ist das Angebot, was ich dem Kunden machen kann, für ihn relevanter und er wird äh, die Leistung, die ich ihm als Einzelhändler anbieten kann, äh, äh, als attraktiv erleben und sich eher mit, mit äh, beispielsweise dem Drogeriemarkt verbinden. Das ist dann die, das ist dann die Kraft von, von, äh, von Payback für uns und deswegen sind wir da auch ein Partner und äh, das, das leistet, äh, leistet, leistet Payback sehr gut. Also mit anderen Worten, CAM, CAM ist nicht ausgelagert, ne? sondern äh, das ist auch eine der Kernkompetenzen, die wir brauchen in unserer ganzen Kommunikation äh, und auch in unserer ganzen Sortimentsgestaltung. Äh, und ähm, das ist im Stationären äh, schon relevant gewesen und wird im, im, im Online- Umfeld natürlich weiterhin relevant sein und kann noch angereichert werden durch weitere äh, Data Points, die es davor nicht gegeben hat. So, und jetzt zur letzten Frage, welche, welche Metriken sind, sind, äh, sind relevant? Da ist es eigentlich so, dass ich äh, ähm, sehr vertrete und wir auch im Unternehmen das, äh, das so sehen, äh, dass es wichtig ist, dass man mehrere Metriken hat, die man sich anschaut. Das, die Gefahr ist, wenn man, wenn man zu wenige hat, ist, dass, dass es ein einseitiges Bild nur der Realität gibt, die ja bekanntlich vielfältig ist. Und äh, es am besten ist, wenn man Metriken hat, die auch nicht alle in die gleiche Richtung ziehen, sondern die eben unterschiedliche, äh, unterschiedliche Aspekte versuchen, in eine Ausgewogenheit zu bringen, äh, damit, es, damit es stimmig bleibt. Und was natürlich ein ganz wichtiger, wichtiger Gesichtspunkt ist als Einzelhändler, ist, ist natürlich die, die Loyalität der Kunden. Ne? Also sind die, gelingt es mir, äh, bewusst einkaufende Stammkunden äh, immer wieder für DM zu begeistern, sodass sie sich immer wieder neu dafür entscheiden, bei uns einzukaufen. Und das lässt sich natürlich äh, messen, äh, indem man anschaut, welche, wie, wie, wie hoch sind die Ausgaben, die im Zeitverlauf gemacht werden, ne? wie sind die Einkaufsfrequenzen. Und dann kann man natürlich auch noch durch zusätzliche äh, Marktforschung herausfinden, ähm, wie die Bedarfsdeckungsrate ist, die äh, jetzt äh, im, im eigenen Unternehmen dann auch äh, stattfindet. Das sind so die, das sind so die wesentlichen äh, Punkte, die wir, die wir uns auch angucken und, und noch viele weitere. Ja, das ist schon mal, also auf jeden Fall eine sehr vollständige Antwort. Also äh, Payback ist ein Teil des CRM-Systems äh, bei, äh, bei DM, aber es ist nicht quasi das komplett ausgelagerte äh, CM. Ich glaube, das erklärt äh, nochmal eine ganze Menge. Ähm, damit haben wir es auch quasi schon mit 
extern Fragen, die waren auch alle sehr gut, fand ich, das hat das sehr aufgewertet. Wir haben ja vorher besprochen, wir konzentrieren uns auf die ähm, externen äh, Fragen und das Feedback aus der ähm, Community. Vielleicht nochmal zum Abschluss, so eins, doch nochmal ein, zwei Fragen von mir und zwar, weil es ja schon ein halbes Jahr her ist und äh, äh, seitdem ja auch eine ganze Menge passiert ist bei äh, bei DM. Magst du uns noch so ein, zwei Sachen zur E-Commerce Operation verraten, weil, also haben die Mitarbeiter, die sich an mich äh, gerichtet haben, recht? Also ist es eigentlich schon ganz ordentlich, was ihr da macht? Äh, was sind die Erfahrungen mit so einem ähm, spezialisierten B2C-Lager? Kann ich jetzt das Abo, was ich jetzt abgeschlossen habe bei Hakel Online, da lasse ich mir immer das Klopapier in großen Kisten senden, <lacht> kann ich das jetzt schon effizient bei DM ähm, abwickeln? <lacht> also zunächst mal, wie gut sind wir unterwegs? Also ich würde mal sagen, wir, wir strengen uns an und wir sind äh, auch gleichzeitig in unserer Haltung so, dass wir sagen, alles, was wir machen, ist suboptimal. Ne? Also es gibt nichts, was man noch besser machen könnte. Aber ich glaube, das, das Entscheidende ist ja, äh, dass, dass wir unsere Fähigkeiten entwickeln. Ne? Ich habe vorhin von dem, von dem Muskel der Innovationsfitness gesprochen. Ne? Den, den gilt es zu trainieren. Äh, und, und da sind wir, da sind wir auch... Äh, ähm, finster entschlossen, da, da, da dran zu bleiben und, äh, und den weiter äh, zu trainieren. Allerdings ähm, dürfen nicht vergessen, der im Drogeriemarkt in Deutschland, das sind über 40.000 Menschen. Ja, und der überwiegende Teil von diesen, äh, von diesen Kolleginnen und Kollegen arbeitet in den DM-Märkten. Ähm, und äh, das, da, das, sind ja, das sind ja dort auch Tätigkeiten, die, äh, die, die wirklich erledigt werden müssen. Ja? Also, äh, die, wenn die Ware kommt, die muss eingeräumt werden. Wenn der Kunde eine äh, ne Frage hat, äh, gilt es, diese zu beantworten. Äh, wenn, wenn eine Kasse aufgemacht werden muss, weil sich eine Schlange bildet, äh, gilt es, da hinzugehen. Ähm, also das sind, das sind Abläufe auch, die, die, die klappen müssen und die eine gewisse, eine gewisse Stabilität auch brauchen, damit, äh, damit die Menschen das einfach auch leisten können äh, und sich dabei nicht verbrauchen. Und die, die, die Herausforderung ist, dass jedes Mal, wenn wir mit einer Innovation kommen, natürlich, äh, das für diese, für diese Kolleginnen und Kollegen eine echte Herausforderung ist. Ich gebe mal ein Beispiel, unser Click-and-Collect-Service, den haben wir zunächst angeboten mit einem, mit einem Lieferversprechen, also Bereitstellungsversprechen kann man auch sagen, von sechs Stunden nach Auftragseingang. Und wir haben das dann reduziert auf drei Stunden. Jetzt kann man sagen, ähm, ja, das ist, macht doch keinen großen Unterschied. Ne? Äh, drei Stunden, sechs Stunden. Ähm, äh, es macht allerdings einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn, wenn ein Kollege oder eine Kollegin so einen so eine, so ein, so ein Auftrag dann bekommt über ihr Smartphone, über ihr DM-Smartphone, und jetzt äh, weiß sie, in, in drei Stunden kann der, kann der Kunde kommen und sie hat jetzt nicht mehr sechs Stunden Zeit, um das dann mal irgendwann zu erledigen. Das heißt, äh, ich weiß auch nicht, wann dieser Auftrag kommt natürlich. Der kann, der kann auch kommen, wenn, wenn eine Kollegin äh, oder ein Kollege sich morgens krank gemeldet hat und man äh, von den Stunden her etwas angespannt ist. Äh, das heißt, äh, die, die Menschen müssen sich in den DM-Märkten dann in, entsprechend organisieren. Ähm, und äh, das ist das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, diejenigen, die jetzt hier zuhören und die vielleicht in anderen Einzelhandelsunternehmen äh, arbeiten, die, die können das einordnen, äh, was das für eine Herausforderung ist. Ähm, und äh, da ist die ist die große die große ähm, oder wie, wie wir es versuchen bei der M Drogeriemarkt zu machen, ist, dass wir sehr sehr transparent darüber darüber sprechen, auch kommunizieren und dass wir alles, was wir machen können, äh, dann diesen Kolleginnen und Kollegen noch zur Verfügung stellen, damit sie besser beurteilen können. Also beispielsweise, wenn ein Auftrag kommt, dass idealerweise, so weit sind wir noch nicht, aber idealerweise auch schon ausgerechnet wird, wie lange wird, wird, wird man brauchen, um diesen Auftrag zusammenzustellen, damit in der Selbstorganisation der Kolleginnen und Kollegen äh, es dann äh, besser handhabbar ist. Ne? Also wenn sie zum Beispiel weiß, ich brauche für diesen Auftrag nur fünf Minuten, weil man das ja statistisch ausrechnen kann, dann kann sie sagen, okay, mache ich jetzt gleich, ne? weil ich weiß, in zehn Minuten habe ich Pause zum Beispiel ne? und die Pausenzeiten muss man ja auch einhalten, damit es in der Zusammenarbeit wiederum klappt. Oder wenn es dann heißt, ja, dafür brauchst du 20 Minuten, ne? dass man dann vielleicht sagt, okay, vielleicht kann das eine Kollegin von mir machen oder die kommt, die kommt in einer halben Stunde, dann soll die damit anfangen als erstes. Also Gerade in diesem Bereich ist es unheimlich wichtig, dass wir äh, als Arbeitsgemeinschaft nicht in eine Situation kommen, dass die einzelnen Menschen äh, das Gefühl haben, dass sie am Schwanz des Pferdes hängen, sondern dass sie immer im Sattel des Pferdes bleiben und die Zügel in der Hand behalten können, indem sie die Informationen bekommen, die für sie relevant sind, damit sie, die, damit sie gute Entscheidungen treffen können. Und das ist auch nochmal ein Aspekt von Online, äh, über den viel zu wenig gesprochen wird die allerdings für die für die Exzellenz der Leistung und auch für die für die Handhabbarkeit und Leistungsfähigkeit der vielen Menschen, die 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 einfach dann so eine Leistung auch erstellen, ganz entscheidend ist. Und das ist etwas, wo wir bei dem Drogeriemarkt auch viel viel Energie drauf verwenden, viel viel dran arbeiten. Und das ist etwas, da können wir auch noch besser werden. Und 
noch mal ganz kurz zurück auf die Initiale. Also verstehe ich, finde ich auch gut und finde ich auch extrem äh, honor honor honorierenswert. Ähm, magst du noch Erfahrungen teilen mit eurem speziellen Versandlager? Also kann ich da jetzt mein Hakler-Abo äh, umwidmen auf DM? Kann ich da jetzt Klopapier in großen Chargen mir zustellen lassen? Ja, das kannst, das kannst du sowieso, ne? Das kannst du sowieso. Ah, das hat jetzt allerdings nichts mit dem Lager zu tun, ne? Das hat zunächst mal nichts mit dem Lager zu tun. Also ähm, vielleicht mal so grundsätzlich, was ist denn die Herausforderung? Oder ich will es mal so sagen, Alex, es ist ja interessant, wenn wir mal schauen jetzt. Äh, wir sind jetzt ein Jahr, ein Jahr Corona. Ne? Wir, haben, wir haben jetzt Ende Februar, äh, 26. Februar heute, 26. Februar, an dem wir diesen ähm, Podcast aufnehmen. Und äh, es ist ja viel berichtet worden über das Wachstum bei Online. Und ähm, das, sind, das sind stattliche Zahlen, ne? meistens zweistellig, meistens zweistellig. Und ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben, und jetzt, ich möchte die Zahlen bei uns nicht nennen, aber wir sind dreistellig gewachsen in der Zeit. Ne? Und die Fragen, die wir uns gestellt haben, auch ist, warum? Warum wachsen wir dreistellig, während die anderen nur zweistellig wachsen? Und die Erkenntnis, äh, die, die wir jetzt hatten, da jetzt die Zuhörer, die da Einblick haben, können das dann für sich auch äh, verifizieren oder falsifizieren ist, dass äh, es im Online halt nicht so ist, dass dass du einfach äh, so viel liefern äh, kannst, wie du willst, sondern du hast da auch deine 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 Drehzahlbegrenzer. Also auch dein dein Online-Verteilzentrum, welches du hast, äh, hat hat Grenzen, äh, wie viel wie viel ausgeliefert werden können. Das das hängt mit den Mitarbeitern zusammen. Äh, wie, wie viel Mitarbeiter kannst du überhaupt äh, dann auch noch zusätzlich aufbauen? Sind die überhaupt verfügbar? Aber wie viele können denn auch gleichzeitig kommissionieren? Äh, da gibt es irgendwann noch mal Engpässe. Also diese, diese Infrastruktur ist, ist, ist begrenzt und äh, die Hypothese, die ich habe, ist die Tatsache, dass viele, dass die meisten äh, Online-Händler nur zweistellig gewachsen sind, ist nicht, weil die Auftragslage so war, dass sie zweistellig äh, haben wachsen können, sondern die hätten wahrscheinlich dreistellig wachsen können, wenn sie die entsprechende Infrastruktur gehabt hätten, um äh, ihre Lieferversprechen weiterhin verlässlich einzuhalten. Und damit auch all die Kunden, die jetzt im Zusammenhang mit Corona zum ersten Mal mit online in Kontakt getreten sind, mit der mit dem, mit der Leistung auch so zu begeistern, dass sie zu loyalen Kunden werden, beziehungsweise öfters einkaufen. Was ich allerdings oft auch aus dem Umfeld gehört habe, ist, ah, ich habe das ausprobiert, ja, pff, das, das hat dann zwölf Tage gedauert, bis ich das gekriegt habe, ne? und dann, dann hat die Hälfte der Artikel gefehlt. Ähm, lässt sich äh, alles erklären aus der aus der Struktur heraus, aus der Infrastruktur heraus, ist allerdings ein Kundenerlebnis, was nicht dazu führt, dass die Menschen, die dann einmal äh, eingekauft haben, sagen, das ist in meinem Relevant Set äh, von von äh, von Einzelhand Einzelhändlern, wo ich meinen Bedarf decke. Und deswegen ist die ist die große die große Herausforderung eben gerade auch in der Infrastruktur, die ich habe in der in der Abwicklung der der, 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 der Aufträge, dass es mir gelingen muss, dass ich, dass ich auch mit den, mit, mit, mit solchen Spitzen zurechtkommen kann und weiterhin ein verlässliches, äh, einen verlässlichen Kundenservice anbieten kann. Und das war für uns äh, äh, gerade am Anfang von Corona, als bei uns die, die Umsätze äh, im Online-Bereich oder die Bestellung extrem nach oben geschossen sind und wir auch plötzlich ähm, äh, Lieferzeiten von zwölf Tagen hatten, statt unserer drei bis vier äh, äh, Werktage haben wir uns dann sofort überlegt, wie wir das machen können, indem wir eben ganz bewusst die Filialen dafür nutzen. Und Click and Collect letzten Endes ist auch eine Maßnahme zur Entlastung der Online-Läger natürlich. Also es ist nicht nur ein besserer Kundenservice, sondern es ist auch eine Entlastung der Online-Läger und die sogenannte Filialkommissionierung, dass Aufträge, die ähm, zugestellt werden nach Hause oder, oder in Packstationen, ähm, dass die eben nicht aus dem Online-Verteilzentrum kommen, sondern dass die aus den Märkten kommen, ähm, ist auch eine Möglichkeit, ein Überdruckventil zu schaffen, dass eben unabhängig davon, wie die Spitzen plötzlich nach oben schießen, ähm, die, das Lieferversprechen trotzdem eingehalten werden kann. Es hat also was mit Auftragssteuerung zu tun und natürlich bei unterschiedlicher Kostenstruktur gilt es und, und jede, jede Art der Kommissionierung, also ob es jetzt äh, Express ist oder ob es jetzt in einem online vz ist oder ob es sogenannte Filialkommissionierung ist, die ja nochmal zusätzlich verpackt werden muss, damit sie versandsicher ist, äh, hat unterschiedliche Kosten, also sozusagen Erstellungskosten. Und es geht eben darum, dass man, dass man die Auftragssteuerung so macht, dass man letzten Endes die günstigste Variante der Auftragserstellung immer maximal auslastet. Okay, also ich nehme das mal mit. Ihr konntet auch online sehr stark wachsen. Jetzt muss ich mal schauen, welche sozusagen was meine Dreisatzrechnung vor einem halben Jahr war. Dann kann ich mir auch noch mal ähm, ausrechnen, wie groß das ihr mittlerweile das sein müsstet. Das scheint dich sehr zu beschäftigen, Alex. Warum, warum, warum treibt dich das eigentlich so um? 
ähm, weil ein gewisses äh, Ausgangsniveau im E-Commerce natürlich extrem hilfreich ist, um äh, sozusagen in der Fixkostenregression einfach viel, viel effizienter zu sein. Also wenn ihr jetzt bei, sagen wir mal, mhm. seit vielleicht Ende des Jahres bei 500 Millionen rauszukommen, dann wird es immer effizienter, die, äh, die nächste Charge da aufzubauen, die nächsten 500 Millionen aufzubauen, entsprechende Leute zu begeistern, nochmal ein größeres Lager aufzubauen und dann hat man auf einmal Infrastruktur, wo dann eine Art Gorilla-Service dann doch viel einfacher möglich ist, zu viel besseren Kosten oder ein Picknick oder was immer das auch sein äh, sein mag. Und ähm, das geht natürlich nicht, wenn man aus so einer 50 Millionen Euro Umsatzperspektive heraus äh, agieren mhm. muss. Aber ich glaube, da fehlt quasi eine Null. Äh, das, aber das muss ich nochmal so ein bisschen triangulieren. Ähm, <lacht> ich fand es ich fand's sehr erhellend und auch extrem cool, dass du dir Zeit genommen hast, diese Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen, beziehungsweise gibt es irgendeine Frage, die ich dir stellen sollte, die, auf die du schon immer gewartet hast, die du hier vermisst hast in dieser Ausgabe? Ja, nein, Alex, zu, zumal wir die Fragen ja nicht abgesprochen hatten, ne, sondern äh, ich habe ja ganz bewusst, ganz bewusst gesagt, äh, bring einfach die Fragen mit, die du glaubst, für die, äh, für die Zuhörer interessant sind. Und dann äh, machen wir das wie, wie im echten Leben. Ne? Wir, wir sprechen drüber und äh, versuchen, die unterschiedlichen Perspektiven äh, nachzudenken. Äh, ja. und ich glaube, ich glaub, das ist uns gelungen, beziehungsweise wir werden es ja sehen an den Kommentaren, die dann geschrieben werden. Ich fand super, ich bin natürlich auch angewiesen auf die Kommentare, weil das ja eine Art neues Format ist, wo wir quasi externe Audiodateien nochmal vorher bekommen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das auch nach vorne hin weiter äh, machen. Ich finde, das bereichert total und äh, macht alle ein bisschen schlauer. Ich, ich glaube, jetzt sind auch nochmal äh, ähm, viel mehr Leute deutlich informierter, äh, sozusagen was bei DM geht oder was auch nicht geht. Ich äh, großen Respekt für die Clubhouse-Initiative, finde ich wirklich gut und auch sehr progressiv ähm, richtig gedacht und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald auf Folge auf Folge 3 treffen, dann aber vor Ort, <lacht> nachdem wir nochmal eine gemeinsame Marktbegehung gemacht haben. In diesem Sinne erstmal vielen Dank, Christoph. Gerne doch und schönen Tag. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht in den nächsten Folgen weiter mit dem Thema Futterhaus. Da ist der Geschäftsführer zu Gast schon am Montag. Und da reden wir darüber, wie sich dieses Geschäft entwickelt in Corona-Zeiten und nach Corona-Zeiten online wie offline. Ich rede mit Erik Potzoweit über die aktuellen Amazon-Zahlen. Da schauen wir uns genau die Aktie an und auch die Analystenbewertung. Tina Müller und Vanessa Stützle sind schon nächste Woche zu Gast. Florian Heinemann ist wieder zu Gast. Der Chef von Schaltec oder der Berlin's Brand Groups ist zu Gast. Also in den nächsten paar Tagen kommt noch eine ganze Menge spannender Podcasts und bis dahin hoffe ich, habt ihr die Infos von Christoph verdaut und wenn ihr mehr von Christoph hören und sehen und lesen wollt, ähm, schaut einfach mal bei Clubhouse rein, da ist er relativ aktiv und jetzt, jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr die kleine Umfrage ausfüllt, die in den Show Notes ähm, drin ist, rund um das Thema Podcast-Werbung. So, tschüss, schönes Wochenende oder schöne Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört. Ja. 